baada ya miaka mingi kupita bado alizidi kuikumbuka historia mbaya na chungu katika maisha yake achia mbali alivyosumbuliwa na maradhi ya ajabu akiwa shule ya msingi akavuta picha jinsi wazazi wake walivyopambana sana kuhakikisha anapata mahitaji yake alitabasamu kidogo alivyokumbuka wale mabinti waliomkataa kipindi kile akiwa anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam ni kijana mtanashati anajua kuyapangilia mavazi yake mwenye urefu wa futi sita na inchi moja mausi kiasi ndio sifa yake kubwa kifua chake kipana kutokana na mazoezi ya kuinua vyuma vizito alifahamika kwa jina la Desmond kwa wafanyabiashara wakubwa wa jijini Dar es Salaam jina hilo sio geni sana katika masikio yao au wakazi wa mtaa wa Masaki kumbukumbu kumbu hiyo ya kuumiza ilipenya katika kichwa cha Desmond akiwa ameketi sebleni akitazama runinga Hmm. Unaanza nini kipenzi changu? Aliuliza Janet ambaye ni mke wa Desmond. Mm. Aliguna kidogo kisha akazungumza. Unajua sisi wanaume tuna mambo mengi sana. Sana tu. Hakika maandiko hayakukosea kwamba tutakula kwa jasho. Na kuna wakati dunia inatulemea sana. Pia zipo nyakati tunakata hata tamaa kabisa ya kuendelea kuwa hai. Sasa mme wangu, <laughs> jumba lote ili bado unayawaza maisha kweli mme wangu kweli? Aidakia Janet. Ila Desmond hakujibu neno lolote. Bali aliacha tabasamu huko akitekesa kichwa. Janet naye aliponyokwa na tabasamu pana lisilo na kifani. Akambusu mmewe katika paji la uso. Akaelekea jikoni kuendelea na majukumu yake. <laughs> Hakika nilipata mwanamke Sishii hami ya kumtazama. Kila siku anazidi kuwa binti mdogo tu. Tazama hata kifua chake kilivyochanua. Kimepambwa na titi changa zenye kuchongoka mithiri ya mdomo wa kuku. <laughs> I say, ndio maana wivu hauniishi. Alinongona Desmond kwa sauti ya chini. Akacheka mwenyewe kana kwamba alikuwa akizungumza na mtu. Ukiachilia mbali uzuri wa sura yake nyembamba urefu wa sentimita 160 rangi yake nyeupe inamtambulisha vyema Janet kwamba ni toto la kinyaturu kutoka mkoa wa Singida. Ukitazama poa yake ndogo imejichonga vizuri kabisa kama kito cha dhahabu. Akikutazama usoni ni kama anakukonyeza. Hilo ni jicho lake la hudhurungi. Kubwa kiasi na la mviringo. Lenye mngaro wa aina yake Ukifananisha na gorori utakuwa hujamtendea haki Janet. Kwa wacheza portable mnajua ulaini wa kitambaa kile? Eh? Basi ndivyo alivyo ngozi yake. Yaani ni nyororo. Maji yanateleza tu kana kwamba yanatoka mlimani. Makalio yake sasa sio madogo wala makubwa. Ah uh-uh. ah. Ila mtikisiko wake nafu ya tetemeko la ardhi. Kwa uzuri huo wa Janet ni haki Desmond au na wivu kwa mkewe. Janet. Abeme yangu. Naona kiubridi kinapuliza sana leo eh? Hmm. Si unaona huu ni msimu wa mvua jamani. Ya kweli. Kweli kabisa mke wangu lakini ah. Joto lilizidi. Janet tabasamu kidogo kisha akasema. Sasa jamani, joto kwa hapa da ni kawaida kabisa. Ndio natambua hilo lakini Ilizidi mpaka nikadhani huko juu angani kuna watu wanachochea kuni aise. Da. Jibu kutoka kwa Desmond lilimfanya Janet atoke na kicheko mpaka kajikuta amekaa chini. <laughs> Sasa mke wangu, andaa chakula basi nile nilale. Naona umefurahi sana. <laughs> Sawa, usijali. Unanjia sana eh? Mm, sio sana. Ila chakula chako huwa ni kitamu unajua. <laughs> Kweli? Alicheka kidogo Janet kisha akajibu Mwanamke mapishi nisipopika vizuri ukapikiwa huko nje unaweza kuniacha We <laughs> siwezi kukuacha malikia wangu wa pekee jinsi wanaume wengi wanavyokutamani mimi ni wa kwako yani daima na hata milele Janet alianza kuzipiga hatua kuelekea jikoni Alipofika aligeuka nyuma ili aone mumewa anafanya nini Akaona Desmond kainamisha kichwa chake akisoma gazeti la habari za michezo. Basi, 
Janet alisimama katikati kisha macho yake akabadilika ghafla na kutoa mwanga mweupe. Ndipo akatokea wasichana wa nne wenye sura kama ya Janet. Wakaanza kumsaidia kazi ya kupika. Mmoja alikaanga samaki, mwingine akapeta na kuosha mchele. Lakini mmoja alisimama mlangoni na kutazama kule alipokuwa ameketi Desmond. Baada ya dakika 20 chakula kilikuwa tayari. Wale wasichana wengine wakasogea pembezoni mwa ukuta kisha wakatoweka. Akabaki Janet mwenyewe anabeba vile vyakula vilivyopikwa na kupeleka katika meza ya chakula. Mm, I say, ndio maana nakuaminia. Alizungumza Desmond. Kwa nini mme wangu? Unakwenda na muda sana. Kana kwamba umefungwa mashine katika mikono yako? <laughs> <laughs> Alicheka sana Janet. Kisha akajibu. Natambua jibu wangu kama mwanamke bwana. Yaani kweli kabisa hapo hapo sibishi. Sibishi kabisa mahabu bangu. Alidakia Desmond. Mbona chakula cha leo kitamu hivi? Aliuliza Desmond. Hmm. Na kati ya siku ambazo sijapika vizuri ni leo. Alijibu Janet akiwa na tabasamu. Hmm, unaambwe mbwe mke wangu. Chakula kitamu hivi kisha unasema hujakipika vizuri. Alizungumza Desmond akiwa anabugia kipande cha samaki aliyekaangwa kwa ustadi mkubwa sana. Desmond hakuelewa nini kinachoendelea. Wingu zito lilikuwa limetanda katika mboni za macho yake. Penzi la Janet lilimlevia. Alikuwa hasiki wala haoni. Hatimaye Desmond alikuwa amemaliza kula chakula. Akielekea bafuni akaoga kisha akajitupa kitandani sababu ya uchovu wa siku nzima. Janet naye alielekea kitandani kwa ajili ya kwenda kupumzika. Wakiwa kitandani walizungumza huku akicheka. Janet akatumia muda huo kumpapasa Desmond hasa katika kile kifua kikubwa na kipana. Akakilaza kichwa chake juu ya kifua hicho. Hakika mahaba moto moto alitawala juu ya kitanda. Janet alinua kichwa chake akampuliza Desmond Usoni. Na hapo ndipo usingizi mzito ulimpitia akaanza kukoroma. Janet alianza kubadilika taratibu mpaka akawa joka kubwa lenye rangi nyeusi. Joka hilo likaanza kujikunja katika mwili wa Desmond. Nataka kwa jambo la maana sana kwa kujanitu wangu. Hakika we ni dunia yangu. Kila mahali nikiangalia ninakumbushwa upendo wako. Amini kwamba mimi ni wako. Joto lako pengine siwezi lipata. Peke yangu bila wewe sina maisha mwenzio. Upendo ni kama upepo. Huwezi kuuona lakini unaweza kuhisi hivyo. Leo najua upendo ni nini ni kwa sababu yako Janet. Ewe kipenzi changu. Asante daima kwa kuwa upinde wangu baada ya dhuruba ya mapenzi. Na kupenda sana mpenzi wangu wa daima na hata milele. Maneno hayo alikuwa akiyazungumza Desmond katika ndoto nzito sana. Alihisi kwamba akakumbatiwa na mkewe kumbe ala la 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 la. Ni joka kubwa likiwa limejizungusha katika mwili wake. Wakati mauzauza hayo yakiendelea wasichana wawili wajitokeza mbele ya kitanda alicholala Desmond. Walikuwa na nywele ndefu zinagusa mpaka chini. Jicho moja kubwa likiwa kwenye paji la uso ila walikuwa na meno mawili marefu yaliyojaa damu. Urefu wao hauwezi kuelezeka kwamba ni mita ngapi. Hakika viumbe hivyo vilikuwa vinastajabisha sana. Wasichana hao Walikuwa wamebeba jeneza lililopambwa kwa dhahabu tupu. Janet alibadilika tena kutoka katika umbo la nyoka na kufanana na wale mabinti wawili. Wakati Janet anabadilika, nyumba nzima ilijaa mwanga mkali uliotoka ndani ya jeneza lile la dhahabu. Desmond akiwa kitandani, alianza kujigeuza huku na kule. Lakini hakuweza kuamka kwa wakati ule kutokana na upepo ambao ulipulizwa na mkewe. Basi mabinti wale wawili walimvuta Desmond kutoka kitandani. 
kisha wakamlaza ndani ya jeneza. Wakati wakifanya hivyo, Janet aliangua kichwa kwa kizito nyumba ilitikisika. Radi kali ikapiga wakati hakukuwa na dalili yoyote ile ya mvua kunyesha huko nje. <laughs> Mabinti hao pamoja na Janet walipiga magoti kuzunguka jeneza hilo wakaanza kunywa damu iliyokuwa ndani ya kiboyo. Iliyobaki wakamwaga ndani ya jeneza. Walianza kuimba nyimbo zisizoeleweka. Ghafla zikasikika sauti za watoto wachanga wakilia ndani ya jeneza. Kitendo cha kumfanyia vile Desmond ni kwamba walikuwa namweka katika himaya ya kichawi. Kila neno atakalo lisema Janet basi lisiwepo pingamizi la aina yoyote ile. Janet alisogea katika lile jeneza, akalinyoshia kidole. Wale mabinti wakatoweka pamoja na ile jeneza ila Desmond akarejeshwa kitandani. Uh, mke wangu, leo ni maamka mwili unaumwa sana ni. Da. Uh, uh, Ese, mwili unaumwa hatari afu kama jinsi uchovu. Pole mme wangu, itakuwa ulilala vibaya. Alijibu Janet. Mm. Aliguna Desmond kisha akaendelea kuzungumza. Mbona kila siku hii ndio staili yangu ya kulala? Mm. Basi itakuwa ni uchovu tu mhabuba wangu. Wewe unafanya mazoezi sana wewe. Alikazia Janet. <sighs> Mama, mazoezi mbona nafanya? Lakini nimeota ndoto za ajabu sana. Alizidi kusisitiza Desmond. Ah, baby, usiamini katika ndoto. Hazina ukweli wowote ule. Janet alimshika mkono mumewe, akamsindikiza mpaka bafuni. Mabuso ya mahaba ya kitawala kwa wakati huo. Baada ya Desmond kumaliza kujiandaa, alimuita mkewe aliyekuwa jikoni ili aweze kumwaga ndipo aelekee kazini. Mimi naenda mke wangu ila mbavu zinauma sana kama nilikuwa na bano na kitu hivi pole sana utapona eti sawa kipenzi acha niende kazini basi eti nakupenda Desmond wangu hakika mwili wa Desmond ulitawaliwa na maumivu sababu ya heka heka zile alizofanywa usiku kwa jicho la kawaida hakuweza kugundua kinachoendelea baina yake na mkewe Desmond akiwa kazini Alisikia simu yake akiganjani ikiita. Alipotazama akakuta ni mama yake ndiye anapiga. Hello. Eh shika mama. Mama baba mwanangu habari za huko mjini? Ah, uh, huko tu wazima. Ah. Ah, na sisi kwa tujambo ila mafua yanisumbua. Pole sana mama yangu. Asante sana mwanangu. Nimekupigia simu kwambie kwamba mdogo wako baraka ameitimu kidato cha nne kila siku ananisumbua kwamba nimleta hapo katikati ya jiji la Dar es Salaam sasa leo mimi namtuma kwenye gari saa mwanangu eh kwa hilo usijali mama yangu angalau pale nyumbani patachangamka kidogo maya tulikuwa tunashindwa wapweke tu hasa siku ambazo usisendi kazini mama yake Desmond alitabasam baada ya jibu hilo kisha akasema Kabla mama yake hajamaliza kutamka neno la mwisho, simu yake ilikuwa imekata tayari. Lakini mambo ya msingi walikuwa wamekwisha kuyazungumza hapo awali. Ulikuwa ni mlio wa gari uliosikika nje ya geti. Oh, karibu mimi wangu. Alizungumza Janet. Nimepiga honi muda mrefu sana, ulikuwa wapi? Nilikuwa jikoni jamani. Desmond alishuka ndani ya gari akiwa na mdogo wake aliyefahamika kwa jina la Baraka. Janet alifurahi sana. Akampokea mgeni. Wakaingia mpaka ndani, akaonesha chumba chake atakachokitumia kwa wakati wote atakapokuwa hapo kwa kaka yake. Baada ya wiki tatu kupita, Baraka alikuwa ameshaizoea mazingira. Majirani walimpenda hasa kwa ile rangi yake nyeusi. Wakampachika jina la Chelsea Mangara. Alikuwa akitabasamu tu. Watu hao watatu walifurahi sana. 
furushi la tabasamu lilisheheni katika nyumba hiyo. Walicheka pamoja ikawa silaha pekee ya kutokomeza chuki, kibori, hasira na kila hilo baya. Mama, mama nakufa. Mama iki nini? Alipaza sauti baraka kwa uchungu sana. Wakati huo upepo mkali ulikuwa ukivuma ndani ya chumba chake. Madirisha yalifunguka yenyewe na kujibamiza kwa kishindo kisicho cha kawaida. Sauti za bundi nazo zilisikika pembezoni mwa chumba hicho. Kumbe alikuwa ni Janet akiwa katika sura ya tofauti. Meno mawili marefu yalichongoka. Alisogea mpaka pale alipolala baraka. Akaishika shingo akaingata na kuanza kunywa damu. Maumivu yalimzidia. Akazidi kupiga kelele. Kaka, 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 kaka naumia. Desmond alikurupuka kutoka usingizini baada ya kusikia kelele za maumivu alizokuwa akipiga mdogo wake. Baraka, baraka umekwaje? Wewe baraka? Baraka alikuwa ameyatumbua macho yake. Jasho likimchuruzika. Hakuweza kuzungumza bali alikuwa akimtazama tu kaka yake usoni. Desmond moyo wake ulimpapa na kumteta. Janet, Janet, amka tumkimbize hospitali. Ah, mimi na usingizi bwana, wewe nenda. Alitamka Janet. Gari iliwashwa. Haraka baraka akapakizwa. Kisha safari ikaanza kuelekea kituo cha afya cha Temeke. Baada ya dakika 30 kupita, walikuwa wamefika. Wakapokelewa vyema na wauguzi waliokuwa zamu na uchunguzi ukaanza. Mm. Huyu mbona kaasha fariki tayari? Alisema daktari. What? Uh, unasemaje? Alidua Desmond. Yaani ina, ina, ina maana kafia njiani? Ndio. Alikuwa hana damu hata kidogo. Alizungumza daktari kisha mwili wa marehemu kapelekwa Montreal. Desmond alikiuma kidomo chake cha chini. Huku machozi yakimdondoka. Unakosea nini mdogo wangu? Paka uondoke ghafla kiasi hiki. Umeochoma moyo wangu. Huzuni kubwa imenigubika. Nitamweleza nini mama? Nitatumia lugha gani? Nitazaje maskini ya Mungu? Hapana mdogo wangu, usilifanyie hivyo. Desmond alishindwa kuendelea kuzungumza. Machozi yalizidi kubujika bila smile. Kilio kisicho na mwisho. Kilio kisicho pozeka kilisikika kutoka kwake. Majirani walijitokeza kwa wingi nyumbani kwa Desmond kwa lengo la kutoa heshima za mwisho mbele ya jeneza lilohifadhiwa mwili wa marehemu. Kisha safari ilielekea pwani kwa ajili ya mazishi. Kila mtu alikuwa anazungumza lake juu ya kifo cha baraka. Huyu jirani, huyo kijana kamtoa kafara mdogo wake. Alisema jirani wa kwanza. Kisa tu tajiri wao uzidi kuimarika. Huo ni ushetani. Alifoka jirani wa pili. Mnawakika au mnaropoka tu? Alidakia jirani wa tatu. Alikuwa ameketi pembeni yao akiwasikiliza. Kimya kilitawala hakuna aliyetoa jibu. Wale majirani wawili walibetua midomo yao kwa dharau kisha akasimama na kwenda kukaa mahali pengine. Bona dunia chungu hivi. Walimwengu kipi mnataka mpewe ili mtumie ndimi zenu vizuri kunena yale mlio na uhakika nayo? Ni muwe mtu ni mpendaye kweli. Oneni huruma chuzi na runi dondoka. Nami ni binadamu, kifo kinauma jamani. Alijisemea mwenyewe Desmond kwa sauti ya chini kabisa huku akiwa anapita mbele ya jeneza kutoa heshima ya mwisho kabla safari kuanza. Uvumilivu haukuwa upande wake. Aliangua kilio kizito kilichowatoa machozi majirani. Hatimaye msafara uliokuwa unasafirisha mwili wa marehemu ulikuwa umefika pwani nyumbani kwao na Desmond. Mmemfanya nini mwanangu? Alihoji mama yake machozi yakimdondoka. Dunia kwa nini umeamua kuniumiza kiasi hiki? Nilimsindikize mwanangu akiwa mzima eti leo mnarejeshea akiwa mfu. Alizungumza mama yake Desmond kwa majuto na uchungu mkubwa sana akiwa kama mzazi. Desmond. Desmond. 
ilikuwa ni sauti ya mama yake ikimuita. Nam mama. Aliitika kwa sauti hafifu sana. Umemfanyaje mdogo wako? Nileze. Umemfanyaje mdogo wako mwanangu? Eh eh eh, ni bora angeugoa ningemuuguza pasipo kuchoka. Eti leo mnaniletea mwanangu macho yake yamefumba. Amewekwa pamba katika masikio yake. Hatikisiki wala kusimama tena. Ah, ai, dunia imenichoma sindano ya sumu. Umenilowesha na mvua maumivu. Ah. <laughs> Mama Desmond kinywa kilishindwa kuhimili maumivu. Hakuweza kuzungumza tena bali machozi, jasho na kamasi vilizidi kumchuruzika kwa kasi sana. Mama, alishua damu. Nilipojaribu ku Nipojaribu kumkimbiza hospitali kwa lengo la kuyaokoa maisha yake. Ndipo madaktari waligundua alikuwa amekwishafariki tayari. Alijibu Desmond macho yake akiwa amefunikwa na bahari ya machozi. Kiza kinene kilitanda katika mboni zake. Ni miezi mitano na majuma mawili yalikuwa yamepita. Msiba ulikuwa umemalizika. Watu wakatawanyika kuendelea na majukumu yao ya kila siku. Ah, sasa utaoza mpaka lini? Aliuliza Janet baada ya kumuona Desmond akiwa ameweka mkono wake shavuni. Haikuhitaji akili kubwa ili kugundua kwamba Desmond alikuwa amesafiri mbali kabisa kimawazo. Alikuwa mwili tu pale ndani. Desmond hakujibu neno lolote lile. Alitikisa kichwa akasimama akaelekea chumbani kwenda kupumzika. Ilikuwa ni saa nne kamili za usiku. Upepo mkali ulivuma. Vitu vika vinaruka huku na kule. Milango inafunguka na kujibamiza kwa nguvu. Radi na ngurumo kali zikawa zinasikika. Sauti za ndege wa ajabu zikatawala ndani ya chumba. Zilisikika nyayo za mtu akiwa anatembea. Rukushani hizo zilimfanya Desmond ashtuke kutoka usingizeni. Akashusha mkono akaishika silaha yake. Kuna nini tena huko Sebleni? Nani anafungua mlango? na kubamiza. Na hiyo bunde anailia wapi? Alijiuliza maswali pasipo kupata majibu akaisi kijasho chembamba kikichuruzika mgongoni. Nimevamiwa hapa. Alinongona Desmond. Wakati huo alisikia meza ikivutwa. Watu wakiwa wanaimba sebleni kwake. Alipotega sikio kwa makini ni lugha gani waliokuwa akitumia watu hao hakuweza kuelewa. Alijikaza kiume, akasimama taratibu akawashataa na kuanza kunyata. Alipofika Sebleni alidua. Palikuwa pametulia tole. Meza iko pale pale ilipo siku zote. Ah. Sasa mbona bilangu imefungwa vizuri kabisa? Nilisikia vyombo vinamwagika, lakini mbona viko sawa? Alijisemea mwenyewe akiwa anatetemeka mwili mzima sababu ya sintofahamu hiyo anayokumbana nayo. Alipogundua kwamba hakuna kitu kibaya wala jambazi yeyote aliyeingia pale ndani. Alizima taa sebleni kisha akaelekea chumbani kuendelea na usingizi wake. Usiku wa manane Desmond aliamshwa na mlio wa kitu kilichokuwa kinagonga mlangoni kama mtu anapiga ngoma. Alitazama kwa uangalifu mlangoni hakuamini macho yake. Mlango ulianza kufunguka pole pole. Alishika panga lake akawa tayari kukata uso wote ambao ungejitokeza katika mlango huo. Desmond alisikia sauti inamuita kwa upole. Kaka. 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 Nahisi njaa. Desmond alisisimka. Mwili mzima ukafa ganzi mithiri ya mtu aliyepigwa na shoti ya umeme. Panga alilokuwa nalo mkononi mwake lilidondoka sakafuni Kaka 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 na hisinja Sauti ilirudi tena Sauti ilijieleza ilikuwa ni ya mdogo wake aliyefariki miezi mitano iliyopita Baraka 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 Desmond alijikaza na kuita jina la mdogo wake ambaye ni marehemu. Kimya kilitawala. Sauti ile haikusikika tena. 
Aliwasha tasi bleni akafungua mlango. Akaita kwa sauti ya juu sana. Baraka! Ilikuwa kama mwanzo. Hakuitika wala kuonekana. Desmond akiwa katika taharuki hiyo ya kushangaza. Alifunga mlango akelekea chumbani kulala. Akamkuta Janet kalala usingizi mzito anakoroma tu. Hakutaka kumuamsha ili kumweleza aliyojiri kuepuka kumwaribia usingizi wake. Usingizi ulimsaliti na kumpiga teke Desmond. Hakuweza kupata usingizi tena. Mawazo na maswali mengi alikuwa akikatiza katika kichwa chake. Akahisi amefungwa katika gereza la mateso akisubiri kunyongwa tu. Alianza kujiuliza kama kweli mdogo wake alifariki au alifanywa mazingaombwe. Japo ilikuwa ni usiku lakini jasho lilikuwa likimchuruzika kutoka katika paji la uso na kusambaa karibia kila kona mwili wake. Akapiga funda la mate machungu kisha akaendelea na tafakuri yake. Akawatilia mashaka wazee wote waliohudhuria mazisha mdogo wake na pia wale waliokuja kumpa pole nyumbani. Lakini hakumtilia shaka yote ile mke wake. Ghafla usingizi mzito ulimpitia. Mwanga hafifu ulipenyeza kwenye madirisha ukafanikiwa kuingia ndani kwa utulivu kabisa. Ndege wa angani waliotoa milio tofauti iliyosindikizwa na kuku waliowika kwa kishindo kizito. Ilikuwa ni asubuhi. Jua nalo likiomba ridhaa ya kuweza kuchomoza. Mwanga huo uliweza kumrupua Desmond kutoka usingizini. Akadamka na kuanza kujiandaa. Karibu chai mume wangu. Alisema Janet, "Kuna mayai, chapati na tunda kidogo tu." Alikazia Janet akiwa anamtazama Desmond Sony. <laughs> Alicheka Desmond kisha akajikohoza kabla ya kuanza kula. <clears throat> okay, umeenda chakula bora kabisa ya? Alimwaga sifa, kede kede, kana kwamba hajawahi kula chakula kama kile maisha ni mwake. Baada ya sekunde kadhaa Desmond alikuwa amemaliza kunywa chai, akamkumbatia mpenzi wake kama ishara ya upendo wa kuagana pia. Akaingia ndani ya gari na kuelekea Kariako, ilipo duka lake kubwa la nguo za jumla. Huyo anapotelea sasa. Alitamka Janet akiwa anamchungulia nje ya geti, akihakikisha kwamba mumewe ameondoka. Janet alivyorudi ndani, akajifungia chumbani, akavua nguo zote na kubaki mtupu. Akisimama wima pembeni ya chumba, ghafla alianza kubadilika. Uso uliumuka kama mandazi yaliyozidishiwa amila. Meno alichungoka kama mkuki. Macho yalikuwa makubwa, ajabu sana. Yakawa yanatoa matoni ya damu. Ulimi sasa ulikuwa mrefu yani futi tano na inchi moja. Aliunguluma Janet kama simba jike mwenye njaa. Akiwa bado anaunguluma, alitokea mtoto mdogo chini ya uvungu wa kitanda chao. Hali yake kiafya ilionekana kuwa mbaya. Alivaa matambara machafu aliyochanika. Macho yake alikuwa ameingia ndani. Alikuwa anatia huruma sana mtoto huyo. Janet alimvuta kwa asira mtoto huyo. Akamngata tumboni na ile meno yake marefu. Utumbo wote ulitoka nje. Alianza kula utumbo akiwa anaunguruma. Akatuboa shingo na kuanza kunywa damu. Mtoto huyo hakulia, bali alikiuma kidomo chake cha chini huku machozi yakimdondoka. Uso wake na macho vilionyesha wazi alikuwa amekata tamaa kutokana na mateso aliyokumbana nayo huko. Na ndio maana alitulia tuli akiwa anatazama utumbo wake unavoliwa kwa huzuni isiyoelezeka. Janet alivotosheka alipaza sauti kubwa na kali. <laughs> Marikia wa kuzimu. Sauti hiyo ilifanya upepo mkali utoke pale ndani. Nyumba ilitikisika. Likatokea joka kubwa likaumeza mwili wa mtoto huyo 
na kisha kutoweka. Janet alishika titi lake la kushoto akalibonyeza kwa nguvu. Papo hapo akarejea katika hali yake ya kawaida. Nikwambia tu msikilizaji ya kwamba unasikiliza simulizi nzuri kabisa yenye mafunzo inayoitwa Malkia wa Kuzim. Simulizi hii imandaliwa na mtunzi ndugu Lovi Pius Kijogo. Unaweza ukatupata kwa sim namba 0677 0-6-0-0-1-2 Inai kusimblia simblizi hii Si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simblizi Mix Entertainment Kumbuka kulike na comment Lakini kama bado haujia subscribe channel hii Fanya hivyo Alafubonyeza alame ya kengere Ili tunapo kuletea simblizi mpya Uwe wakwanza kusikiliza Naam Tuendele. Ilikuwa ni huni ya gari. Na kuja. Hmm. Mbona leo mapema sana? Alihoji Janet. Kumbe ni mumewe alikuwa anarejea majira ya saa tisa za mchana. Nimekuja ili twende kwa daktari kama nilivyokuambia. Alitabasamu Desmond. Ah. Nishasao ila niko tayari. Hatuna muda kupoteza ingia kwenye gari tuondoke. Alizungumza Desmond akiwa anafungua mlango wa gari. Janet aliingia na safari ikaanza kuelekea hospitali ya Muhimbili. Desmond pamoja na mkewe Janet, ni miaka sita sasa ilikuwa imepita tangia waingie katika ndoa. Lakini hawakubahatika kupata mtoto ndani ya miaka yote hiyo sita. Uvumilivu ukawashinda wakaamua wampigie simu daktari Bingwa wa magonjwa uzazi pale hospitali ya Muhimbili. Alifahamika kwa jina la Dr. Etimba Makukumulo. Aliwasikiliza kwa makini kisha akawapangia siku ya kwenda kumuona. Oh, karibu nimefika. Naona umependeza sana. Alitamka daktari Makukumulo. Asante sana tunashukuru daktari. Janet na mumeo alitekea kwa pamoja. Daktari aliwelekeza katika chumba maalum kwa ajili ya uchunguzi na vipimo zaidi. Baada dakika kama 35 hivi kupita, mambo yote yalikuwa yamekamilika. Eh, alisita kidogo daktari kisha akaendelea kuzungumza. Kwa mujibu wa vipimo, ah, mnaonekana nyote mko sawa. Hakuna ile tatizo. Ni wasihi muwe na subra tu mtapata mtoto. Alishia hapo kuzungumza daktari. Janet alitoa tabasamu hafifu akasema, "Tunashukuru sana. Pia tunakutakia kazi njema." Desmond yali acha tabasamu pana. Kwani alitarajia kwamba mkewe angegundulika na tatizo la kutopata ujauzito kutokana na kasumba Iliozaga mtaani kwamba wanandoa wote wale wakiishi kwa muda mrefu bila kupata mtoto basi madhaifu yote hutupiwa mwanamke. Baada ya kutoka katika maeneo ya hospitali, kuelekea katika mgahawa maarufu sana wa nyama choma pale jijini Dar es Salaam. Oh, wow. Ha. Nilimisi sana nyama choma ya hapa kipenzi changu. Alitamka jana itakiwa na shauku akiwa anashuka ndani ya gari na kuanza kupiga hatua kuelekea katika mgahawa huo wa kisasa na kujali na kuthamini lazima na hakikisha unakula vilivyo bora zaidi Desmond alijibu na wewe ni kama yai kwangu na kulinda usipasuke najiona nimeshika puto nikiangaza huku na kule Astoke mtu mwenye sindano na kulitoboa poto langu. Desmond alizidi kusistiza. <laughs> Alicheka kwa sauti ya juu sana Janet. Baada ya kusikia mifano hiyo, aliyotoa Desmond. Mara siji ya is jiputo. <laughs> Kimya kilitawala. Kilichokuwa kikisikika kwa wakati huo ni jinsi walivyokuwa kitafuna nyama hizo kwa utolevu. Janet alikuwa akishika nyama mwishoni kabisa mwa vidole vyake 
utadhani nataka kudondoka. Aliipeleka kinywani taratibu akiufungua mdomo wake mdogo na kubugia kipande cha nyama. Jicho nalo lilikuwa likimeremeta kwa ukali wa chachando iliyowekwa ndani ya nyama ile. Vijana walokuwa wameketi pembeni ya meza ya kina Janet. Mate alikuwa akiwa dondoka. Sio kwa utamu wa nyama walioiona ila ni jinsi Janet alivyokuwa amelegeza jicho lake. Alivutia kwa urembo wake. Vijana hao walijaribu kumkonyeza lakini Janet akawa na tabasamu tu kana kwamba hawaoni. Wengine wakajaribu kuandika namba zao hewani kwa ishara. Janet alishia kucheka tu. Hakika uzuri wake uliwanasa wengi sana. Giza nalo lilianza kuvamia mji. Taratibu mwanga ukimwezwa. Mwezi ukijaribu kutokeza na kuonyesha umahiri wake wa kumulika nyakati za usiku. Hatimaye Janet na mumewe walikuwa wamemaliza kula nyama choma. Wakanawa mikono yao wakaingia ndani ya gari na kuanza safari ya kurejea nyumbani. Baada ya dakika kama 20 hivi kupita walikuwa wamefika. Siku hiyo hakukuwa na foleni kubwa sana njiani kama ilivyozoeleka kwa jiji hilo la Dar es Salaam. Nenda kauge. Kila kitu nimeshaandaa bafu ni mwangu. Janet alinena akiwa amejifunga kipande kimoja tu cha kanga. Akamshika mumewe mkono na kuanza kumsindikiza mpaka bafuni. Eh, kumbe tayari? Ah, nikauge nipumzike maana tumezunguka sana leo. Tumeenda hospitali, tukapita mjini kwenye nyama choma. Duh! Leo nitalala kama mzigo, nitashtuka kumekucha tu. Desmond alijibu. Binti mrembo akiwa amevishwa mavazi kama Malkia. Alikuwa amelala juu ya kaburi lilojaa nyasi na chakavu sana. Alizungukwa na mabinti watatu waliokuwa wamevalia mavazi meupe yasiyokuwa na doa. Mabinti hao walikuwa akizunguka kaburi hilo wakiwa wanasujudu na kutoa heshima kwa binti yule aliyekuwa amelala juu ya kaburi hilo. Lakini kaburi la pembeni alikuwa amelazwa kijana mwenye urefu wa futi tano na inchi moja. Mweusi si mweusi, mweupe si mweupe. Tunaweza sema ni maji ya kunde. Binti yule mrembo aliyekuwa amelala juu ya kaburi alinyosha mkono wake akawingiza ndani ya lile kaburi akatoka na viungo vya binadamu kama moyo figo na viganja vya mtoto mchanga kisha akasogea na kutaka kumlisha ile kijana aliyelazwa kwenye kaburi la pembeni lakini kijana huyo alikuwa akigoma kwa chama mdomo ili alishwe kipande cha nyama ya moyo wa binadamu mama yangu Alipaza sauti kwa hof Desmond akikurupuka kutoka usingizini. Ah, ah, Ni gani? Ni gani jamani? Mbona natisha kiasi hiki? Desmond alinena akiwa anamwamsha mkewe. Tazama. Maajabu haya. Ni moto ndio tutakutisha sana. Kwamba wewe mke wangu ukiwa juu ya kaburi, nami nikaa kwenye kaburi ya pembeni yako. Kisha wewe ulisimama na kutaka kunilisha ki kunilisha mimi kipande cha nyama binadamu lakini wewe ulivalia mavazi ya kungara sana ukiwa umezungukwa na mabinti waliovalia mavazi meupe wakiwa kama wanakusujudia wewe alimaliza kuzungumza Desmond kijasho chembamba kikawa kinamchurizika kwa pane kutokana na hofu kubwa aliyokuwa nayo dhidi ya ndoto ile yani Unaokatisha usingizi wangu sababu ya ndoto. Kwa hiyo napenda sana kuteseka na ndoto isizokuwa na hata chembe ya ukweli ndani yake. Alongea Janet akiwa ameikunja sura yake iliyofunikwa na usingizi mzito. Desmond aligoma kulala tena. Mwili wote ulikuwa umetawaliwa na maumivu. Alisimama, akawashataa, alipoitazama mikono yake aliona alama ya viboko. Nani kanichapa nikiwa nimelala? Alinongona kwa sauti ya chini ila hakuweza kupata majibu. Nikisema nimsimlie mama juu ya mauzauza haya, da. Naweza nikampoteza pia. Kwa sababu pressure namsumbua pindi ninapo taka kumwambia kwamba 
Nilisikia sauti ya mdogo wangu baraka akiniita usiku wa manane. La 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 la. la. Na hisi nitakuwa nimemchimbia mama yangu kaburi. Ipo siku kifua changu kitachoka kuhifadhi siri hizi nzito zinazochoma moyo wangu. Wakati Desmond akizungumza maneno hayo, alikuwa ameyafumba macho yake kana kwamba anasali au yuko usingizini. Jua nalo lilikuwa tayari limejitahidi na kufanikiwa kupenyeza. Likawa tayari limeashinda mawingu aliyokuwa amerificha. Nilikuwa ni asubuhi nyingine na ya kupendeza pia. Kuna misukosuko ninayopitia nyakati za usiku rafiki yangu Manumbu. Desmond alishusha pumzi na kukata tamaa. Akapiga funda la mate machungu kisha akaendelea mazungumzo. Rafiki yangu Manumbu. Nimekuja hapa dukani kwangu ni kueleze kitu kimoja. Uwezi amini. Nilisikia sauti ya mdogo wangu aliyefariki miezi mitano iliyopita akiwa ananiita usiku wa manane. Milango na madirisha ikifunguka yenyewe. Michirizi ya viboko katika mwili wangu niliona pia. Desmond alisita kuzungumza akatoa kitambaa akafuta jasho zilizokuwa zikimchuruzika kwa fujo kisha akaendelea kuzungumza. Kibaya zaidi ni ndoto niliyoota nikiwa juu ya kaburi na mke wangu. Na mke wangu akiwa anataka kunilisha kipande cha nyama ya binadamu. Nilichukia sana na kuilani ndoto hiyo. Kumbe na mke wangu naye anakumbana na magumu. Sijui ni nani anayetutendea hivyo. Desmond alielezea kwa masikitiko makubwa. Sana, tena sana mno. Akiwa anatikisa kichwa chake kwa mshangao. Ah, pole sana rafiki yangu. Aidakia manombo. Dunia ina mengi sana unajua. Nashinda kuelewa ni kitu gani kizito hicho kinachokuwa ndama. Manombo aliacha tabasamu hafifu huko akikodoa macho yake katika hali ya mshangao. Heri adui mwerevu kuliko rafiki mpumbavu. Alinyamaza kidogo Manumbo kama sekunde kumi. kisha akaendelea kuzungumza. Hivyo. Nami sitakubali kuwa rafiki mpumbavu kwako. Nitakusaidia kwa hali na mali. Desmond alitikisa kichwa kuashiria kwamba anakubaliana na kila anachokizungumza Manumbo. Heri kuzuia kuliko kuuguza. Kuna watu watakuwa na kufanyia mchezo mchafu kutokana na utajiri ulionao. Binadamu afadhiliki. Eh? Ah binadamu ndugu yangu? Ah hawafadhiliki hata kidogo. Alisistiza Manumbu. Kwa hiyo unataka kusema kuna ushirikina juu ya haya yanayonitokea? Aliuliza kwa mshangao Desmond. Kabisa rafiki yangu. Alidakia Manumbu. Afadhali kuvumilia joto kuliko msiba. Sasa ukiendelea kuzuba, utazidi kuzika ndugu zako bila sababu ya msingi. Unajua jinsi kifo kinavyouma eh? Alieleza Manumbu. Desmond akatikisa kichwa kwa sheria. Anajua uchungu wa kifo na hata kufiwa pia. Ndipo Manumbu akaendelea kuzungumza. Safari maisha hauna kurudi nyuma. Ukiendelea kuzembea ili swala kato muda hautakusubiri. Ni aibu kujikwaa kwenye jiwe moja mara mbili. Ukitaka kubugia unga uwe na mate ya kutosha. Unaingia katika vita ngumu sana rafiki yangu. Jiandae vya kutosha. Sasa mimi nitakupeleka kwa mganga bingwa akusaidie. Vinginevyo utaangamia angali bado kijana mdogo. Alimaliza kuzungumza manombo. Mm. Mganga Alishtuka Desmond. Ndio, mganga. Manumbo alijibu kwa sauti ya utulivu. Ah, imani yangu inuruhusu maswara ya mganga hizi. Alinena Desmond. Ah. Nisikize rafiki yangu, hata simba kizidiwa huwa anakula nyasi. Aliacha tabasamu pana Manumbo akiwa anautikisa mguu wake wa kushoto. Ah. Manumbo naogopa sana mambo ya ganga. Alizidi kusistiza Desmond huku akipunguza sauti 
ili yule kijana anayemuzia duka siweze kusikia maongezi yale kwani wao walikaa chumba cha kuhifadhia bidhaa za hapo dukani yani store ndimu mpaka uikamoe ndipo utaona maji yake hata mambo ya ganga pia mpaka uingie kwanza ndio utaona utamu wake alizungumza manumbu basi rafiki yangu kwa vile na shida usiku silali kabisa nipeleke kwa huyo mganga tu maana nikisinzia ndoto za kutisha zinaanza naumia sana <laughs> bahari haivuki kwa kuogelea alitalia manumbu wote akajikuta wanangua kicheko na kugonga mikono yao kwa pamoja Inabidi twende ili tuai kurudi kwa sababu mama yupo nyumbani alikuwa anaumwa kidogo. Desmond alinena. Ah, saa, basi amka tuelekee kwa mganga. Alijibu manombo. Safari ilikuwa ndefu kidogo. Mganga aliishi pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam. Desmond pamoja na rafiki yake walipokelewa na kijumba kidogo kilichowezekwa kwa nyasi. Pembeni kulikuwa na zizi la mifugo, yani kulikuwa kuna bata, kuku walikuwa kizunguka kwa nje, palikuwa na mbwa wawili. Mzee Matiku alikuwa amejitenga na makazi ya watu. Kando na kijumba hicho cha kutibia wagonjwa, alikuwa na nyumba nzuri ya kuishi yeye na familia yake. Oh, karibuni sana. Alizungumza Mzee Matiku kwa sauti ya kukoroma kutokana na uzee wake. Japo alianza shughuli za uganga akiwa bado kijana mdogo sana mwenye umri wa miaka 15 Alipewa mikoba na marehemu bibi yake kiza baba mwaka 1945 huko mkoani Mara wilaya ya Msoma vijijini kabla hawajamia pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam mwaka 1975 Asante sana mzima tiko Nimemleta rafiki yangu na matatizo makubwa sana Anasumbuliwa usiku yani halali kwa amani. Manumbu alizungumza. Kabla mganga hajazungumza neno lolote lile zaidi ya kuitikia salamu. Alitoa jamvi lake lilozeeka. Akatandika pembezoni mwa kibanda chake maalum kwa ajili ya kutibia wagonjwa. Ingeni ndani. Ilikuwa ni sauti ya mganga. Akatoa vibuyu na viungo kadhaa. Akaviweka juu ya jamvi lile chakavu. Akatoa pia hirizi kubwa mbili, moja na rangi nyekundu na pili na rangi nyeusi. Akachukua mahindi kidogo na ulezi akaweka ndani ya pembe ya ngombe. Mganga alitoa ngozi ya fisi iliyokaushwa. Akamwambia Desmond akae juu ya ngozi hiyo. Desmond alitetemeka mwili mzima kwa uoga uliokethiri. Akajikuta na jamba kwa sauti kubwa, hakuna aliyecheka kimya kilitawala sana. Jasho likawa linamchuruzika mgongoni, moyo na kwenda mapigo mbili na hamsini kwa dakika. Alijilaza kiume, akakaa juu ya ngozi ya fisi. Akapewa kibuyu kimoja kishike katika mkono wake wa kulia. Mganga kaanza kazi ya kumwagua Desmond. Alimzunguka Desmond kutoka kushoto kwenda kulia na kutoka kulia kwenda kushoto. Huku akiwa anaimba nyimbo zisizoeleweka akamwekea hirizi mbili katika paji la uso kisha akazitoa Ghafla mzee Matiku ambaye ndiye mganga aliona mwanga mkali pembezoni mwa kaleka jumba alikokuwa anamtibia Desmond ila Desmond ni rafiki yake wao hawakuweza kuona kinachoendelea isipokuwa mganga tu Katika mwanga ule akatokea binti mweupe na mrembo sana Anakadiliwa kuwa na urefu wa futi tano na inchi moja. Biti huyo alikuwa amekasirika sana. Akamnyoshea kidole mganga huko akimwambia, "Na kusi acha mara moja kufuatilia maisha ya watu. Ukiendelea, nitakupoteza. Nitainywa damu yako kabla hajapoa. Mimi ndiye Janet Malikia wa kuzimu." Binti huyo alitoweka ghafla. Ah, ah, sasa sasa mganga alishikwa na kigugumizi cha ghafla Namba mrudi kesho kutwa leo mizimu imegoma Ilikuwa ni sauti ya mganga akizungumza 
aliogopa vitisho alivyopewa na kiumbe kile cha ajabu kilichotokea pembezoni mwa kile kijumba chake anachotibia wagonjwa Sawa mzee nimekuelewa Alijibu Desmond kisha akisimama na kutoka kwenye ile ngozi ya fisi Hakujua kilichoendelea pale ndani mpaka mganga kustisha huduma Uh, umesikia rafiki yangu huyu ni mganga bingwa si unaona alivyo na madawa mengi sasa kesho kutwa itakuleta pia alitamka manumbu wakati wakiwa wanaingia ndani ya gari na kuanza safari yao kurejea katika jiji la Dar es Salaam Desmond alimshusha rafiki yake kisha yeye akaelekea nyumbani kwake Masaki habari za hapa nyumbani mama nzuri mwanangu zami hangaiko alijibu mama yake Desmond ni nzuri vipi hali yako? Ah, kwa kweli leo na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri kabisa. Mungu ni mwema kila wakati mwanangu. Amina mama. Alitikia Desmond huku akimpa koti mkewe ampokee. Wao, karibu mume wangu. Ilikuwa ni sauti ya Janet. Pole na majukumu, nakupenda sana kipenzi changu. Kutokuwa nayo kwa masaa yote hayo huwa nahisi kuchanganyikiwa kabisa. Na jinsi mwenye furaha sana wakati nikiwa nawe ni wewe pekee uliyenitoa katika dhuruba ya mapenzi Baada ya Janet kuzungumza maneno hayo alimkumbatia Desmond kwa nguvu akambusu shavuni Akamshika mkono na kumsindikiza mpaka chumbani Mama yake Desmond alipoona mahaba hayo alisimama kwa aibu na kuelekea chumbani huku akijisemea mwenyewe kwa sauti ya chini mm, Wazungu hawa umetuletea bala sisi enzi zetu hatakuwa na mambo kama haya lakini leo mume wangu umechelewa sana ulikuwa wapi Janet aliuliza hmm, leo leo alisita Desmond akajikohoza kuweka koo sawa kisha akaendelea kuzungumza <laughs> uh, nilikuwa kwa rafiki yangu tukipanga mipango ya biashara eti eh sawa endelea kupanga mipango ya biashara Janet alijibu kwa dharau. Akaelekea Sebleni kwenda kuanda chakula. Baada ya dakika kama 30 walikuwa wamemaliza kula chakula wakaelekea chumbani kupumzika. Desmond na mkewe wakamtakia mama usiku mwema kama ilivyo utamaduni wetu wa Tanzania na hata nchi za Afrika kwa ujumla. Ilikuwa ni Ijumaa. Siku ambayo Desmond aliamini ilishiba matumaini na inao upya maisha yake. Akaamini ni siku ambayo anakwenda kufunguliwa minyororo ya mateso. Ndoto mbaya za usiku. Hakika mwili wake ulijawa na imani ya ushindi dhidi ya siku hiyo ya Ijumaa ambayo alitakiwa arudi kwa mganga. Jua lilikuwa linajitahidi kutokeza nyuma ya yale mawingu mazito aliyotanda angani. Mvua nyepesi ilionyesha jana usiku ilifanikiwa kuacha vidimbu vya maji machafu hapa na pale kando ya barabara za jiji la Dar es Salaam. Desmond alijiandaa haraka, alivaa ile suti yake maridhawa kabisa ya hudhurungi. Akaweka na tai nyeusi yenye madoa meupe, akazama ndani ya kabati, akatoa manukato ya kujipulizia. Kisha akaenda kumjulia hali mama yake. Akamkumbatia mkewe tayari kwa kuondoka. Mm mme wangu Mbona leo mapema sana vipi? Janet aliuliza. Ah, kuna mzigo naenda kuufata. Subiri basi ni kuandalia hata chai. Ah, hapana, nitachelewa mke wangu. Ngoja niwahi, sawa eh? Natakiwa kuwahi mke wangu. Sawa baba, nenda ufike salama. Wakati Desmond akipiga hatua kuelekea ndani ya gari, Janet alijisemea mwenyewe kwa sauti ya chini. Hivi huyu anadhani sijui kinachoendelea. Sasa ngoja. Janet alielekea nyuma ya nyumba, akafukua chini na kutoa kibuyu chenye damu ya moto ya binadamu. Ilikuwa ikichemka kana kwamba inatoka jikoni. Akanywa kisha nyingine akajimwagia usoni na kutoa ulimi nje huku akisema, "Nani anataka kunijaribu mimi? Nitamaliza wote." Akaanza kunguruma kama simba. Mimi ndiye malikia wa kuzimu. Nataka damu mbichi sahi. Janet akazidi kunguruma. 
Jo, 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 aje moja hapa. Baada ya jani tukutamka neno moja mara tatu, ghafla alitokea binti mrembo aliyefanana kama Janet kuanzia unyayo mpaka utosi. Usingeweza kuwa tofautisha. Janet akamwacha ule binti pale nyumbani kisha yeye akatoweka. Ulionekana moshi ukipaa juu angani kwenda kumfuatilia Desmond. Mama karibu chai. Asante mwanangu nakuja. Alijibu mama Desmond. Mm. Chai ya leo tamu. Naona chapati laini zinatafunika hadi raha. Utanifundisha na mimi kupika mwanangu. Maana hata sisi wazee mm, tunatakiwa tule vitu vizuri. Alizungumza mama Desmond akiachia tabasamu. Hmm, usijali mama, nitakufundisha. Saa mwanangu. Mama Desmond yeye alijua anazungumza na Janet mkamwana wake. Lasha. Jambo usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Yule hakuwa Janet, bali ni mzimu uliovikwa sura ya Janet. Na hata kile chakula alichokula hakikuwa cha kawaida kabisa. Oh, rafiki yangu. Karibu sana. Naona umewahi unakwenda na muda kweli we msomi. Da. Alipaza sauti manumbu akiwa anamkaribisha Desmond nyumbani kwake. Asante sana. Lazima nizingatie muda sababu nina shida ndugu yangu. Alijibu Desmond kwa sauti ya upole kabisa. Safari ilianza kuelekea kwa mzee Matiko ambaye ni mganga. Kutokana na kujitenga kwake na makazi ya watu, aliishi pembezoni sana. Walitumia takribani masaa sita kufika sababu ya msongamano wa foleni za magari ya watu waliokuwa wakienda makazini kwao. Umati wa watu ulikuwa umekusanyika, vilio na simanzi vilitawala. Nyuso za huzuni ambazo machozi yalimelemeta machoni kwao zilidhihirisha wazi kuna msiba umetokea. He, kuna nini tena hapa? Alidua manumbu. Mbona kama watu wanalia? Aridakia Desmond. Mm. Ebu ngoja tuulize kwanza. Alizungumza manumbo kwa sauti ya chini sana. Binti, habari za kwako? Kuna nini hapa? Manumbo aliuliza. Nzuri tu shikamo. Marhaba. Binti, ebu nieleze kwa marefu na mapana. Kuna nini hapa? Mimi mimi mjukuu wa mzee Matiku ambaye alikuwa ni mganga hapa. Dakika kumi zopita historia ya mji huu ilibadilika ghafla. Ikawa ni historia mbaya na chungu kuisimlia. Babu ailalamika kwamba kichwa kinamuuma sana. Tukampa dawa aliyotengeneza mwenyewe. Tukasahau kwamba mganga ajigangi. Baada ya kunywa dawa hiyo, babu alilala usingizi. Usingizi wa milele. Aliipa dunia kisogo. Alisafiri njia ya wote. Yaani alikuwa tayari Amefariki dunia. Binti huyo aliangua kilio cha kwikwi. Akakumbuka ucheshi aliokuwa nao babu yake. Akakumbuka zawadi na hata pesa alizovuna. Hakika kumbukumbu hiyo ilizidi kuuponda moyo wake. Desmond na rafiki yake walibaki vinyowazi kana kwamba walitaka kupiga chafya, lakini chafya ikagoma kutoka. Taharuki kubwa iliwazonga ndani ya mioyo yao. Unaona hiki nini sasa? Nilikwambia kumtegemea mwanadamu ukafanikiwa ni asilimia sifuri. Ona sasa mganga mwenyewe kafariki. Alipaza sauti Desmond. Tulia, tuwe rafiki yangu sawa eh? Kila mwanzo ni mzito. Mwanzo mateso mwisho furaha. Usikate tamaa. Hakuna kitu kigumu kwa mtu mwenye bidii. Ilikuwa ni sauti ya manumbo akijaribu kumtuliza Desmond kisha akaichukua sigara katika mfuko wake akaiwasha kapiga funda moja na kuupuliza ule moshi kuelekea juu. Unaona moshi huo wa sigara? Mm, ndio naona. Alijibu Desmond. Sasa hata ujana ni kama huo moshi. Ukienda hauji. Sasa ndio maana na kusii tutafute mganga mwingine akuwekee kinga ukiwa bado kijana mwenye nguvu. Tazama mpaka sasa hauna mtoto hata mmoja. Sasa hiyo ni ndoa au mchezo wa kuigiza kama ile tuliyoiona miaka 80 huko. Mi mwenye sijakata tamaa. Sembuse wewe ulie na shida? Aa, siku zote huwa najua kwamba anayechumwa na mwiba ndiye anayesikia maumivu. 
Sasa rafiki yangu kama umezoea mauzauza hayo ya kuitwa na marehemu mdogo wako usiku wa manane. Sawa, ila mimi niko tayari tupange siku nikupeleke kwa mtara mwingine Sumbawanga. Yule ni bingwa, anaweza kugeuza mchana ikawa usiku na usiku jua likawaka. Ule ni moto wa kotea mbali kabisa. Desmond alikiuma kidomo chake cha juu huku machozi yakimdondoka. Akainua macho yake na kutazama juu angani. Alionekana kusononeka sana moyoni mwake. Akafungua kinywa na kumwambia rafiki yake kwamba Nimekuelewa vizuri kabisa rafiki yangu. Hii vita si ya kawaida. Yaani pasa kupambana zaidi. Maana leo nimeamka na kuta nimechanjwa chale sita ubovu ni kwangu. Yaani sijui ni nani anintesa hivi. Nasema mbele yako nikimjua na mkata vipande vipande bila huruma. Ngoja uone. Desmond alizungumza kwa sauti ya ukali kisha akaelekea ndani ya gari kwa ajili ya kuondoka. Hawakutaka kusubiri mazisha yule mganga. Desmond alikuwa mtoto wa tano kati ya watoto sita wa familia marehemu mzee Theodore. Waliofariki ni watoto wanne. Walio hai ni wawili ambao ni Deus pamoja na mdogo wake ambaye ni Desmond. Deus anaishi jini Mwanza na familia yake ya watoto wawili mapacha ambao ni Karen na Corin. Ndege wa asubuhi walikuwa wameanza kuimba nyimbo zao zisizoeleweka. Nyimbo za kulibembeleza jua liweze kuchomoza. Hatimaye jua lilifanikiwa kutokeza nyuma ya mawingu yaliyotanda angani. Ilikuwa ni asubuhi nyingine na ya kupendeza yenye tumaini jipya kwa wale wanaoamini usiku utakapokwisha wataweza kutimiza ndoto zao na kufanikiwa kimaisha kutoka hatua moja kwenda nyingine. Yaani mke wangu Tangia siku nimetoka Dar es Salaam kumsalimia mama pale nyumbani kwa yule mdogo wangu Desmond. Da, mwili wangu umekuwa tofauti sana. Yaani kichwa kina nigonga ise. Alizungumza Deus akiwa bado kitandani. Alishindwa hata kuamka kutokana na maumivu ya kichwa. Eh, pole sana mme wangu. Mbona hukwahi kuniambia? Alijibu kwa hofu sana Sofia ambaye ndiye mke wa Deus. Ah. Yeleo nikuta huko ni makubwa mke wangu. Unajua? Usiku nilikuwa silali kabisa. Kuna siku nikiwa nimelala niliona mwanamke alivalia mavazi meupe ila sura yake sikuweza kuitambua. Kuche zake zilitisha kwa urefu. Alisogea mpaka nipokuwa nimelala akanikalia kifuani na kuanza kunikaba shingoni. Ah, nilishindwa kupumua. Nikaisi roho inataka kutoka. Nikajaribu kupiga kelele nikashindwa mpaka alipondoka. Mwili mzima ulitoa jasho nikaisi moyo na kwenda mapigo tano kwa dakika. Deus alishindwa kuendelea kuzungumza. Machozi yakazidi kumeremeta machoni mwake. Mchango. Mimi sitapona. Deus alinena. Kwa nini unasema hivyo? Aliuliza Sofia. <sighs> Kila mwanadamu lazima afe. Hii ni zamu yangu mchango. Lakini nakuombea Mungu akujalie afya njema, uweze kuwatunza wanangu na kupenda sana mama watoto wangu. Baada maneno hayo Deus alinyamaza, hakuongea tena. Sofia alimshika na kumtikisa akitaka kumweleza kuwa atafanya alivyosema lakini hakujibu. Akapaza sauti yake na kumwambia kuwa atafanya lakini hakujibu. Alinyamaza tu. Kumbe alikuwa amefariki tayari. Huzuni kubwa ilimgubika Sofia. Akaanza kupiga yowe la uchungu. Majirani wakajitokeza kwa wingi wanakuta Deuse ametulia tuli juu ya kitanda. Amezima ghafla kama mshumaa pindi upepo mkali hivyo mapo. Sofia hakuamini macho yake akazidi kumtikisa mumewe. <gasps> Baba Karen, Baba Karen niamka, ni kweli umeondoka. Umeniacha na nani sasa? Kipi nichokosea makare ni mpaka uondoke ghafla kesicho. Watoto wangu kulilia. Umeniacha katika kipindi kigumu sana. Niambia nichokusibu jamani eh. Eh, I say, ni mwezi tu tangia tumehamia kwenye nyumba yetu mpya. Umeniacha jasho lako. Umeacha judi zako na kujituma kwako maskini ya Mungu. Ndani yamenilemea mwenzenu. Hiki ndicho kilio changu cha mwisho ni saidi ya mkozi wangu. Niangalie roho iliyopondeka inayolia na kuzunika mbele ya mwili wa mme wangu. Mungu wangu, njoo hema unisaidie. Watoto ndio kwanza wana miezi tisa. Ah. <laughs> Sofia ovumlevu litoweka. 
moyo ukachoka kuvumilia akawa amepoteza fahamu. Watoto nao walizidi kulia. Majirani wakajua labda ni njaa lakini nani angewanyonyesha sababu mama yao alikuwa bado amepoteza fahamu. Hebu chukueni haya maziwa juu ya meza tuwanyeshe. Alizungumza jirani wa kwanza. Eh, na ndio maziwa ambayo huwa anawapa kila siku. Alidakia jirani wa pili. Watoto aligoma kunywa maziwa kana kwamba wamegundua kwamba baba yao amefariki na hawatamuona tena katika maisha yao yote ya hapa duniani. Kitendo hicho cha watoto hao kugoma kunywa maziwa kiliwashangaza sana majirani. Ilikuwa yapata saa tano kamili za asubuhi. Desmond mkewe pamoja na mamake walikuwa na wasili nyumbani kwa marehemu. Vilio vya kwikwi vilitawala. Mwanangu, mwanangu, ni mimi mama yako. Ni mimi mama yako nimekuja mka mwanangu. Eh. Alipaza sauti ya uchungu mama Desmond. Uzito wa mateso umenielemea. Nani atanizika mimi jamani? Watoto wangu nazidi kuwafukia ridhini kila siku. Hivyo kifo ni kiumbe wa aina gani? Eh. Hey. Ni nani wewe usiye na huruma? Uko wapi ni kufuata unirudishie mwanangu? Nilimzika mme wangu nikavumilia. Nikazika watoto wangu wanne, nikasema nikazia Mola. Sasa nimebaki na mtoto mmoja tu. Eh hey, dunia, mwe wangu unavuja damu. Moyo wangu unasuruneka kwa uchungu. Ni lini? Na wapi nitaonana tena na wanangu? Devsi, hivi ni kweli umelala usingizwa milele. Ah! Mama Desmond hakuweza kuzungumza. Uchungu ulimzidi. Machozi yakazidi kumchuruzika. Wakina mama wako mzunguka na kujaribu kumtuliza. Taratibu za mazishi zilikamilika waliamua mziki hapo hapo jijini Mwanza kwa nyumba yake aliyojenga. Mwili wa marehemu uliwekwa nje kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho. Desmond huzuni kubwa iligubika akashusha pumzi isiyokuwa na tumaini lolote jipya. Kiza kilimteka pale alipomuona kaka yake akiwa ametulia tuli ndani ya jeneza hakuweza kutikisika wala kuyafumbua macho yake alikuwa amelala usingizi mzito hivi ni kweli umeondoka kaka yangu ah alipaza sauti Desmond baada ya kumuona ndugu yake akiwa amewekwa ndani ya jeneza na ile suti yake nadhifu ya hudhurongi tayari kwa mazishi sina kaka sina dada Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Mbona dunia imenipa adhabu kali moyo na hata mwili vimeshindwa kuipokea? Ah, tazama leo mshauri wangu, rafiki yangu, ndugu yangu. Sitamuona tena katika maisha yangu yote aliyosalia hapa duniani. Busara, ucheshi na hekima zake zote amepumzika nazo ndani ya jeneza. Ah, maskini ya Mungu. Ah. Desmond hakuweza kuzungumza tena. Huzuni ilizidi kumuunguza ndani ya moyo. Machozi njia mbili mbili aliachia mwagike akalwanisha machovu yake na kudondoka kwenye suti nadhifu ya rangi nyeusi. Hatimaye mazisha alikuwa amekamilika. Mwili wa Deus tayari ulikuwa umehifadhiwa ndani ya udongo mzito. Udongo usiovumilika. Udongo usiokopeka na pia ni mwanzo wa safari yetu ya kufikia uzima wa milele kama tuliishi vyema hapa duniani mke wa marehemu alipiga magoti mbele ya kaburi la mumewe akiwa amekusanya mikono yake miwili kwa pamoja kwa heri baba Karen kwa heri kipenzi changu majonzi uliyoniachia kato sita asahau sina tena tabasamu Rangu imevamiwa na uchungu sio koma. Naiona njia maisha yangu ya mbeleni imejaa manyanyaso yanayoumiza. Mwili wangu umepoa. Roho mtakatifu wewe ni mfariji wangu. Pigana vita hii kwa ajili yangu na ufariji katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amen. Baada ya majuma mawili kupita Msiba ulikuwa malizika. Desmond akajitolea kuhudumia familia ya marehemu. 
Desmond mama yake pamoja na Janet walirejea jijini Dar es Salaam. Hali ya mama Desmond ilidhoofika sana. Tangia mwanaye afariki, chakula kilikuwa kichungu kinywani mwake. Hivyo Desmond akamzuia mama yake asirudi pwani ili awe karibu na kijana wake mpaka atakapopata nafuu. Janet alikuwa jikoni akiandaa samaki wa kukaanga pamoja na ndizi bukoba. Akatia nazi ndani yake. Hakika kilikuwa ni chakula kitamu na cha kuvutia. Ilipofika saa mbili kamili za usiku chakula kilikuwa tayari wakajongea mezani na kuanza kula. Mama, kula chakula mbona umepoa sana? Alihoji Desmond. Nakula mwanangu. Tena chakula kitamu sana. Alijibu mama Desmond. Akariachia tabasamu hafifu lisilokuwa na tumaini lolote lile la kuonana na mwanae tena. Na nimeunga nazi kwa ajili yako mama. Maana ninyi kule pwani hata dagamu naweka nazi kwa sababu zinapatikana kwa wingi huko. Alidakia Janet. Akacheka kidogo na kurembua lile jicho lake la hudhurungi. Kwenye kupika na kuaminia sana mwanangu. Alisistiza mama Desmond. Hali ya hewa ya nje haikuwa nzuri, kulikuwa na mvua ya manyunyu. Kulianza kuvuma upepo mkali kidogo. Upepo wenye baridi kiasi, upepo ulizidisha kasi. Mama Desmond akaelekea chumbani kwake kupumzika. Vivyo hivyo kwa Desmond na mkewe. Saa kumi kamili za usiku, Janet aliamka akamtazama mumewe usoni. Akagundua kalala fofofo. Akampuliza machoni kumuongezea usingizi mzito mithiri ya kifo. Janet alikuwa mtupu kabisa. Akasogea pembezoni mwa ukuta, akapotelea ukutani. Janet alitokezea ufukweni mwa bahari, akiwa bado amesimama, walitokea fisi wawili wakiwa wameshikilia vazi jeupe, wakamvisha kisha fisi hao wakatoweka. Janet alizipiga hatua akaingia ndani ya bahari mpaka katikati kisha akazama na kuelekea chini kabisa. Huko chini ya bahari kulikuwa na mji mkubwa kama jiji la Dar es Salaam au New York City nchini Marekani. Pengine tupafananishe na Paris ya nchini Ufaransa. Kulikuwa na barabara za lami pamoja na taa ambazo ziliwekwa ndani ya mafuvu ya binadamu zilimulika kwa mwanga mkali sana. Kulikuwa pia na kumbi za starehe ambazo zilipiga mziki wa kila aina. Lakini gita zao zilitengenezwa kwa utumbo wa mtoto mchanga. Kinanda ni mbavu za binadamu. Walikuwa akiuza vinywaji ambavyo ni damu ya binadamu. Maji na hata supu yao ilikuwa ni damu pia. Walikuwa na viwanda vya kuhifadhi damu na wale binadamu waliowaua sababu ya kupata kitoweo. Siku hiyo mji huo ulioko chini ya bahari ulikuwa umechangamka. Ilikuwa ni siku ya kumpaka mafuta malikia wa kuzimu. Lakini viumbe wa mji huo walikuwa na nywele ndefu zinagusa mpaka chini. Miguu yao ilikuwa na kwato za ngombe, macho makubwa yenye kutoa matone matone ya damu. Kingere iligongwa kwa sheria malikia anaingia. Janet akiwa ndani ya vazi lake jeupe la kimarkia alipandishwa juu ya fisi mweusi maalum kwa ajili yake. Alipofika sehemu aliyoandaliwa, aliketi juu ya moyo wa binadamu uliotapaka damu. Malikia wa kuzimu. Alipaza sauti Janet. Upepo ukavuma, miti ikakatika hovyo. Makaburi yakapasuka. Mifupa ya mili ya watu waliofariki katoka ndani ya makaburi na kuelekea pale alipomalikia kwa ajili ya kumsikiliza. Kiwiliwili cha mtu kilisimama na kuanza kuzungumza. Malikia wa kuzimu. Karibu katika himaya yako hii. Ilikuwa ni sauti nzito sana yenye mikwaruzo. Huyo alikuwa ni msaidizi wa Malikia huko kuzimu. Tunashukuru kwa kutuletea damu kwa wingi. Tuko hapa kukupaka mafuta ya heshima. Kirizidi kusistiza kiwiliwili hicho. Fisi watano wakiwa wamengata kitoto kimoja kimoja katika midomo yao, walielekea pale alipoketi Malkia. 
watoto hao wazazi wao wanajua mefariki walilia kwa uchungu wa kilalamika baba njoo hima utusaidie yani tumebeba ujauzito miezi tisa na kujifungua kwa uchungu alafu wanetu wanafariki wakiwa hawana hata siku mbili tuone huruma baba wa mbinguni hivyo vilikuwa vilio vya wanawake waliopoteza watoto wao japo waliamini kwamba amefariki ila Janet alikuwa akifanya mchezo mchafu katika wodi za wazazi alikuwa anajibadilisha sura na kufanana na moguzi anayekuwa zamu kisha anaingia na kwenda kuchukua watoto kisha anaweka fisi mzee kitandani binadamu wa kawaida wao waliona ni mtoto tu fisi wale walipofika karibu na malikia wakawaweka watoto wale katika chungu kikubwa cheusi kisha wakakilaza katika moto mkali watoto wale walieyuka na kubaki mafuta tupu mabinti wa rembo watatu warefu sana wakiwa na manyoya mwili mzima kama kondoo na mkia mrefu kama ngombe walichukua mafuta yale na kwanza kuzipiga hatua kusogea kwa malikia Desmond Alipaza sauti Janet akiita jina la mumewe baada ya sauti hiyo kumalizika lilitokea jeneza cha kavu Mbao zake zikiwa zimeoza limetapakaa udongo mzito Lilikuwa wazi ndipo Desmond akasimama kutoka ndani ya jeneza hilo Binti mmoja miongoni mwa wale waliobeba mafuta alimshika Desmond mkono akamsogeza karibu na Malikia. Hatimaye Malikia alianza kupakwa mafuta kama ishara ya heshima katika ulimwengu wao wa kuzimu. Ndelemo na vifijo vilitawala. Nyimbo zisizoelezeka zikawa zinaimbwa. Paka waliendelea kulialia. Bundi nao walitoa sauti zao za kustajabisha. Makaburi yakawa yanapasuka katikati. Majoka makubwa yenye vichwa viwili yakawa yanamzunguka Malikia kama ishara ya heshima. Baada Malikia kupakwa mafuta, Desmond alimwagiwa damu ya binadamu mwili mzima kisha akarudishwa tena ndani ya jeneza. Jua lilikuwa linajitahidi kutokeza nyuma ya mawingu waliotanda angani. Ndege wa angani walikuwa wameanza kuimba nyimbo zao za kichawi kuliondoa jua baharini kulikuwa kumekucha Desmond akakurupuka kutoka usingizini Kumbe jua limeshachomoza Alidua huku akiwa anagusa ubavuni kwake kukagua kama kuna kidonda cha aina yote ile Mkiongo kicho kinagonga ese mbavu zinauma ah yani mwili wote umejawa na maumivu ah sijui ni ugonjwa gani huo alizungumza Desmond katika hali ya unyonge sana pole sana mme wangu itakuwa ni malaria hiyo ngoja nikupe pana dotoliza maumivu ya kichwa Janet alijibu kisha akaelekea kabatini akachukua vidonge viwili na glasi ya maji akampelekea mumewe akanywa kisha akajiandaa na kuelekea kazini. Desmond akiwa kazini, aliamua ajiegeshe kidogo kwenye kiti. Basi, usingize nao kwa mchukuo bila yeye kujua. Vipi mbona unalala saa hizi? Ilikuwa ni sauti ya manumbu rafiki yake na Desmond. Ah, sasa. Uh, acha tu rafiki yangu. Alijibu Desmond akiwa anatikisa kichwa chake kwa masikitiko. Ah kwani bado unateseka usiku ama alihoji manumbu ah yani sasa hizi ndio useme alidaki ya Desmond akachukua chupa yake ya maji na kunywa akapiga fundo moja kisha akaweka chupa chini akiwa anatikisa kichwa chake katika hali ya kukata tamaa ah, sasikia nimeshongea na ule mganga wa sumbanga kasema twende kishukuta tunaweza kukaa huko kati ya wiki moja au wiki mbili mm. Wiki mbili Desmond alishangaa Sasa mke wangu ni mwache mwenyewe kweli? Wataniibia ise. Mm, kwa urembo ule alionao. Ah wewe. Wataniibia mke wangu ise. 
Kwa hiyo umeridhika uendelee kuteseka si ndio? Manumbu aliuliza. Hapana, sipendi kuteseka. Mm, ila mke wangu a nampenda sana bwana. <laughs> mhm. Kwani ulimpata vipi mpaka uwezi kumwacha peke yake hata kwa wiki moja? Ah. Ni historia ndefu kidogo rafiki yangu. Alitupia kidogo Desmond kisha akaendelea kuzungumza. Ah. Ilikuwa ni siku ya Jumapili majira ya saa 4 asubuhi. Kazini sikwenda. Mungu anisamehe hata kanisani sikuweza kwenda. Ilikuwa ni siku ambayo nilitaka nitulie peke yangu nikaamua kwenda ufukweni mwa bahari ya Hindi. Kulikuwa hamna mtu yote yule. Bupo mzuri ukao unapoleza tu. Mawimbi ya hapa na pale yakawa yanapiga na kurusha maji mpaka nilipokuwa nimeketi. Ndege nao wakawa wanazunguka huko na kule wakivizia samaki. Sasa nikiwa bado nimekaa hapo ufukweni nigeuka nyuma ghafla nikamuona msichana mrembo sana akiwa amesimama kwa nyuma. Sikiamini macho yangu yalipogongana na macho yake. Alikuwa ni mwanamke wa kuvutia mwenye urefu wa sentimita sitini macho mazuri ya hudhurungi. Nilijikaza nikasimama na kumfata nikaongea naye mengi akanipa namba zake za simu tukaanza kuwasiliana mpaka leo ndio mke wangu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Alimaliza kuelezea Desmond. <laughs> Dai <Nice>. see. <laughs> Alicheka kwa sauti manumbo kisha akasema. Kumbe ulipata zali la mentali kama yule msanii alivyoimba? Ya, naweza sema hivyo ndio maana sitaki kumwacha. Alijibu Desmond huku akiachia tabasamu. Sasa rafiki yangu, nimekubali twende Sumbawanga. Leo nitafunga mapema sana duka kwa ajili ya kwenda kujiandaa ili kesho asubuhi safari ianze. Desmond alisema. Sawa, kafanya hivyo, mimi naondoka niwe kupeleka mboga nyumbani. Aliaga manumbu na kondoka zake. Desmond pia hakutaka kupoteza muda. Alifunga duka mapema na kuianza safari ya kuelekea nyumbani. Baada ya dakika kama 30 alikuwa amefika. Siku hiyo foreni haikuwa ndefu sana. Karibu sana mme wangu. Naona leo umewahi kurudi nyumbani hadi raha. Alitamka Janet. Asante sana mke wangu. Nimewahi uh, kesho na safari niandalie nguo chache kwenye kile kibegi changu kidogo cheusi. Alizungumza Desmond. Ha? Kila siku safari? Alipaza sauti Janet. Uh, Hapana mke wangu, ni kwa ajili ya biashara. Afu usiwe na hofu, unatafuta kwa ajili yako, sawa mamae. Hmm, sawa mme wangu nimekuelewa. Kaoge, mimi niende kuandalia hizo nguo za kuondoka nazo kesho. Desmond alitumia muda huo kumwaga mama yake. Akapokea baraka zote, hakueleza ukweli kwamba anaenda Sumbawanga kwa mganga, bali alisema na safiri kwa shughuli za kibiashara. Kiubaridi kikali kilikuwa kinapuliza. Miti ikawa inayumba kulia na kushoto, yani shui, shwa, shui, shwa. Ilikuwa ni saa kumi na moja kamili za alfajiri. Desmond pamoja na rafiki yake walikuwa ndani ya basi wakielekea Sumbawanga. Unajua rafiki yangu, huyo mganga anaitwa Mangazin. Manumbu alimnongoneza Desmond ili abiria wengine wasisikie. Okay, kumbe ndio jina lake. Basi atakuwa ni mtaalamu sana huyo. Alijibu Desmond. Hatimaye walikuwa wamefika Sumbawanga mjini. Wakachukua usafiri wa pikipiki kwa sababu mganga huyo alikuwa anaishi mbali na makazi ya watu. Ulikuwa ni mwendo wa dakika takribani hamsini ili kufika anapoishi. Karibuni sana. Mzee Mangazin alinena. Asante sana tumeshakaribia. Alijibu manumbu kwa niaba. Mzee Mangazin aliwaelekeza mahali pa kuelekea. Ilikuwa ni pembezoni kidogo na nyumba yake ya kuishi iliyowezekwa kwa paa zuri na laki sasa. Manumbu aliambiwa asiingie katika kajumba kale ka udongo. Kali kuwezekwa kwa nyasi ni maalumu kwa ajili ya kutibia ugonjwa wake. Basi Desmond aliingia akaamriwa aketi katika mkeka mkuu mkuu uliochanika haswa. Awamu hii Desmond hakuogopa hata kidogo maana ilikuwa ni mara ya pili sasa anena kwa waganga wa kienyeji. Alianza kuzoea mazingira hayo. Mzee Mangazin alitoa vibuyu vitatu na nyungu vikubwa viwili akaviweka juu ya ngozi. 
akatoa hirizi kubwa tatu, moja na rangi nyeusi, ya pili nyekundu na ya tatu ilikuwa mchanganyiko wa rangi mbalimbali. Akachukua tena pembe mbili za ngombe. Kuku weupe wa tatu walikufa pamoja na kichwa cha fisi. Desmond alipewa ashike mkono mmoja kibuyu na mwingine pembe la ngombe. Mzee Mangazin akaanza jukumu lake la kumwagua Desmond. Alianza kumzunguka Desmond kutoka kushoto kwenda kulia na kutoka kulia kwenda kushoto. Akiwa anazungumza maneno asueleweka na yanayoeleweka pia. Uh, hey, oh mzimu watu kama nyinyi. Mzimu wake amaruke nye. Joeni, joeni, joeni mnisaidie. Mniambia ni mtesa huyu bwana. Moto akabuduchu ile o. Mulika, 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 mulika nione. Mulika nione. Mzee Mangazini alianza kunguruma kama simba akiwa anazungumza kwa sauti nzito na ya kugofya sana. Eh, eh, asante mzimu nyarukulu kwa kunisaidia. Sasa sikiliza kijana anayekutesa. Mtu wako wa karibu, mdogo wako ajafa na kaka yako pia ajafa. Gafla Mganga alipigwa na kitu kama komboro sana. Akishindwa kuendelea kuzungumza. Akawa anatetemeka, jasho zikimdondoka. Janet alikuwa amesimama pembezoni mwa kajumba hakoka mganga na ndiye aliyemtumia hilo kombora. Desmond hakuweza kuona kinachoendelea, hakuwa na uwezo huo wa nguvu za giza. Janet alisogea mpaka pale alipoketi mganga. Akaanza kusambaratika na kuwa kama moshi kisha moshi huo ukamwingia mganga. Kwa hiyo Janet akawa pale kama mganga akaendelea kumtibu Desmond. Oh. Oh. Samani kijana. Samani kijana nilikuwa naongea na mizimu ya mahali. Nilikuwa naongea na mizimu ya mbali. Ndio maana nikawa kimya kidogo. Eh. Mganga akasimama tena na kuanza kumzunguka Desmond. Akamvisha hirizi kubwa nyekundu katika shinga yake. Sasa sikiliza kijana. Mganga alinena. Mdogo wako hajafa na hata kaka yako nilivyosema awali. Na pia sio kwamba hamwezi kupata watoto. Hapana. Uwezo mnao vizuri wewe pamoja na mkeo ila anayefanya yote haya anayefanya yote haya ni mama yako mzazi ni mama yako mzazi <laughs> ni mama yako mzazi na sasa hizi unaishi nae nyumbani kwako ana kudanganya kwamba anaumwa hapana ila anataka kuuwewe na mkeo pia anaona mnapendana sana sasa anataka watu kafara kama alivyowatoa ndugu zako wengine kwa kwa maisha yako ni kumfukuza nyumbani kwako haraka sana tawile alimaliza kuzungumza mganga akakusanya vifaa vyake na kuvirudisha anapovihifadhi Desmond alidua moyo ulimpapa na kumtweka alikiuma kidomo chake cha juu huku machozi ya kidondoka. alihisi moyo unakwenda mapigo mia mbili kwa dakika akashusha pumzi iliyojawa na chuki akasimama na kutoka nje akaleka jumba cha kavu anakotibia mganga vipi mambo yameenda vizuri alihoji manumbu kwa sababu yeye alibaki nje ya kajumba hakoka mganga kwa hiyo hakuweza kujua kilichofanyika ndani. Desmond hakujibu kitu, alikuwa kama kachanganyikiwa. Asi, Desmond, sinaongea nawe lakini. Manumbu alisistiza kwa mara ya pili. Rafiki yangu, wewe acha tu. Alizungumza Desmond akiwa anafuta machozi yake. Yaani mganga kanieleza kila kitu. 
kama tulikuwa naye nyumbani. Kuna vingine sikumwambia ila kajua kifo cha mdogo wangu na kaka pia. Hakushia hapo kazungumzia kuhusu mimi na mke wangu kutopata mtoto. Kumbe yote haya anafanywa na mama yangu mzazi na yuko mbioni kuniua. Ah. Mganga kasema ni mfukuze haraka sana. Eh? Jamani, mbona hatari hii? Alidekia kwa sauti ya Juma nombo. Sitaki tena kumuona mama yangu katika maisha yangu yote yaliyosalia hapa duniani. Na nitamuua kabla yeye hajafanya hivyo mchawi mkubwa huyo. Kumbe anasali unafiki tu. Alizungumza Desmond akiwa amekunja sura yake kwa sira. Akamshika rafiki yake mkono akondoka kwenda kutafuta usafiri wa kurejea jijini Dar es Salaam. Janet akiwa chumbani kwake alicheka kwa sauti ya juu sana. Aliushangilia ushindi wake, akaamua aende akauge kwenye bafu la nje lakini hakufunga mlango. Kama dakika hamsini zilipita lakini bafuni palikuwa kimya kabisa. Mama yake Desmond alikuwa ameketi mbali kidogo akiotajua. Alivyoona ni takriban dakika hamsini zimepita mtu hatoki bafuni, ikambidi asimame akajaribu kufungua mlango. Ile anavuta alikumbana na joka kubwa likiwa bafuni. Alipiga kelele akakimbia ndipo Janet akatoka bafuni. Umekwaje mama? Janet aliuliza. Eh, nimeona joka kubwa bafuni. Alijibu mama Desmond akiwa na hema juju. Mm. Wala itakuwa na vizuri. Ni mimi nilikuwa naoga. Janet alijibu. Basi mama yake Desmond alisimama taratibu maana alikuwa amedondoka chini sababu ya uoga uliokithiri. Akaelekea chumbani kwake kwenda kupumzika. Hakutaka kutumia tena bafu ilo la nje. Nakuja jamani. Alipaza sauti Janet baada ya kusikia kuna mtu anagonga geti kwa nguvu sana. Kana kwamba anataka kulivunja. Alipofungua anakuta ni mumewe akiwa ameikunja sura yake kwa sira. Alivimba kama puto. Kulikoni tena. Janet aliuliza lakini Desmond hakujibu. Mama yuko wapi? Alihoji Desmond kisha akalibamiza geti kwa nguvu. Yuko ndani. Janet alinena kisha katabasa maana alikuwa anajua kinachoenda kutokea. Mama! Mama! Alipaza sauti Desmond. Mama yake akaitika na kuja sibleni. Mama, uchu unakusaidia nini? Umemua baraka. Kaka Deus. Na hisi na ndugu zangu wote watumbo moja. Umefaidika na nini mama? Eh? Na bado unataka kuniua na mimi? Wanao wakwaza. Unatendia hivyo? Ha, leo na mimi nakumaliza. Ondoka kwangu mchawi mkubwa. Alifoka kwa sauti ya Jude Desmond. Akaenda jikoni, akachukua kesi. Mwanangu, nimeanza uchawi lini mimi? Kwa nini unanitendea hivi? Uchungu niliopata leba, leo ni uwe wanangu kweli jamani? Mwotonesha donda langu ambalo bado bichi kabisa. Umenikumbusha wanangu aliofariki. Unanishekia kisumi mama yako. Basi njoo nichinje mwanangu ili nife wao baki na amani hapa duniani. Sitaki nikukwaze. Nakupenda sana mwanangu. Mama Desmond hakuweza kuendelea kuzungumza. Akakiuma kidomo chake cha chini huku machozi yakimdondoka. Yule mpangaji wa chumba cha uwani alisikia kelele akaingia ndani. Anakuta Desmond ameshika kisu anapiga hatua kwenda kumchoma mama yake. Ah, pana pana usifanye hivyo. Alikemea kwa sauti ya hofu mpangaji huyo. Acha nimalize. Kwa nini huo ndugu zangu? Alijibu Desmond. Ah, sikiliza ndugu yangu. Abraham Lincoln alisema, vile nilivyo au vile ninavyotarajia kuwa ni kwa sababu ya mama yangu. Sasa kwa nini wewe unamfanyia hivyo mama yako? Alisisitiza mpangaji huyo. Ah bwana hemu kwenda huko nawe naye nitakufukuza hapa nyumbani uende kuishi kwa huyo Lincoln wako. Alijibu Desmond kwa hasira sana. Desmond aliingia chumbani kwa mama yake. Akakusanya nguo na kumtupia miguuni kwake. Mama Desmond alikuwa analia tu kama mtoto mdogo. Mwanangu, mwanangu nilikuzaa leo na nitupia nguo zangu. 
Unanitusi mwanangu. Naumia sana. Nani atanizika mimi? Wewe ndiye mwanangu wa pekee uliyebakia. Ah. Alizungumza kwa huzuni sana mama Desmond. Ah, utazikwa na nani? Utazikwa na wachawi wenzako huko. Alidakia Desmond. Akasogea alipo mamake na kuanza kumvuta kumpeleka nje ya nyumba yake. Mwanangu unanivuta kama mwizi kweli. Mwili wangu umekufa ganzi. Eh baba wa mbinguni unaona moyo wangu ulivopondwa pondwa na magumu ya dunia. Ah, hiki ndicho kilio changu cha mwisho niokoe baba. Moyo wangu unavuja damu. Iangalie roho inayopondeka inayolia na kuzunika mbele yako. Mama Desmond kinywa kilikuwa kizito hakuweza kuzungumza tena. Machozi njia mbili mbili aliachia mwagike yakiloanisha mashavi yake na kudondoka kwenye kile kipande chake cha kanga alichokuwa amejifunika mabegani kwake. Desmond alimvuta mama yake akamfikisha mpaka nje ya geti. Akamtupia begi lake chini kisha akafunga geti. Asante sana mwanangu, nashukuru kwa zawadi hii ya maumivu na aibu isiyokoma. Kama kukuzana kukulea ndio kosa langu. Naomba unisamee. Acha niondoke. Moyo wangu umekauka sababu ya uzuni. Nimeangukiwa na wingu kubwa la majonzi. Njia maisha yangu imejaa miba mingi na uchoma. Uzito wa mateso umenilemea nyakati hizi za uzee wangu. Eh baba mbinguni, njoo hima unisaidie. Baada ya mama Desmond kuzungumza maneno hayo, aliinua kinywa chake, akaitazama nyumba ya mwanae, akabeba begi lake, kisha akaangua kilio kizito. Kilio kisichokoma, kilio kisichopozeka, ila akajikaza akageuka zake na kuondoka ili akatafute usafiri, arudi nyumbani kwake alipokuwa akiishi na mumewe kabla ya kufariki huko mkoa ni pwani Janet alimrukia kwa nguvu sana mumewe huku akimwambia Ah asante sana mume wangu umefanya uamuzi wa busara sana kumbe tulikuwa tunaishi na adui huu ndani ya nyumba ka Yaani waacha tu mke wangu Aidakia Desmond kwa sira sana Nilivyokuwa nikimjali na kumthamini mama sikutegemea kama ipo siku angetaka kutoa hai wangu Kipi ambacho sikumtimizia kwa mama Eh kamuwa kaka deusi. Uona sasa, kamuacha mkewa akiwa na watoto wachanga. Yaani dai si najisikia vibaya sana. Desmond alinyamaza. Akaenda ndani ya jokofu, akachukua bia mbili, akazibugia haraka haraka, akiamini akili yake itakuwa imetulia kitu ambacho hakina ukweli wowote ule. Mama Desmond alikuwa na umri wa miaka sitini na tano kichwa chake kilijawa na nywele nyeupe yani mvi. Alikuwa ni mweupe kiasi. Kutokana na matitizo yake ya miguu kuvimba, alikuwa anatembea kwa mwendo wa kunyata. Alilitumikia jeshi la Tanzania kwa miaka mingi, anavodai yeye ndio chanzo kikubwa cha mgongo wake kupinda kidogo. Alikuwa akisali kanisa Katoliki na kwa pale mtaani kwake alikuwa ni mwenyekiti wa jumuiya ya mtakatifu Antoni wapadua Majirani walimpenda sababu ya ucheshi wake uliombatana na hekima mpaka watoto walimpenda sababu alikuwa akiwasimulia hadithi mbalimbali Mama Desmond alikuwa tayari amefika nyumbani kwake mkoani Pwani Usoni hakuwa na tabasamu lolote lile Simanzi ya majonzi viliambatana naye kwa ukaribu sana Alipikiwa chakula lakini alipojaribu kula mm alikitapika chote ndipo yule msichana wa kazi anaishi naye akamkologea huyu Usiangaike tu mwanangu Sijisikii kunywa chochote kile Kinywa changu ni kichungu Dunia imenibadilikia Sio ni sababu ya kuendelea kuishi tena Kweli mtoto aliyenyonya kifuani kwangu Ananitusi na kunitupia nguo zangu Acha nilie Niache nile ya uzee wangu umekuwa wa majonzi sana na kufa kwa maumivu sana. Ah. Mama Desmond machozi yalizidi kumbubujika. Aliamua aache aendelee kumchuruzika. Walao, 
ya pozi moyo wake unaoteketea kwa moto. Ilikuwa ni sanne kamili za usiku. Mwili wa mama Desmond ulikuwa umepoa na hauna nguvu kabisa. Akaamua aende chumbani kwake kupumzika. Alivofika alijitahidi akapiga magoti sakafuni kwa uchungu sana sababu ya tatizo lake la miguu. Akaikusanya mikono yake kwa pamoja kwa ajili ya kusali. Ewe baba wa mbinguni. Macho yangu yametiwa uvuli kwa uchungu. Tazama moyo wangu unasononeka kwa maumivu. Najiona sina nafasi ya kuishi tena. Ila bado na imani na wewe Mungu wangu. Natambua unaimulika njia yangu yenye giza. Utazami moyo wangu naomboleza mbele yako. Sipati tena tabasamu la thamani. Njoo nisaidie baba. Na kuja kwako wewe ambaye kila mara wawahurumia wanaoteseka. Mama Desmond akiwa katika maombi hayo, ghafla machozi yalianza kumdondoka. Akasimama na kupanda kitandani. Usingizi ulimsaliti kwa muda. Kila alipojaribu kuyafumba macho yake ili apate usingizi, picha ilimjia jinsi Desmond alivyokuwa akimvuta na kumtoa ndani ya geti kama mwizi. Ilikuwa ni kumbukumbu inayoumiza ambayo ilimkosesha usingizi. Mama Desmond aliamshwa ghafla saa tisa za usiku na taa iliyoa kasebleni. Nani kawasha taa usiku huu? Na hakuna mtu sebleni hapo. Alijiuliza moyoni kwa mshangao hali ya juu. Polepole alijitahidi akainuka kitandani na bila kuwasha taa ya chumba cha kulala aliunyatia mlango akaufungua pole pole ila alishangazwa na kile alichokiona Sebleni kulikuwa na kijana amesimama mezani alipoangalia vizuri aligundua ni Deus mtoto wake alikuwa amevaa nguo walizomzika nazo ila hali yake kiafya ilionekana kuwa mbaya sana macho yake yalikuwa yameingia ndani alikuwa anatia huruma hata kumtazama Deusi alimimina uji akaanza kunywa akafunua masufuria akachukua ugali na kuanza kula bila hata mboga alikuwa analia nyuma ya viganja vyake nywele zilikuwa chafu na ndefu kama mwenda wazimu Alipomaliza kula akasimama akaelekea jikoni akanywa maji ndo nzima. Alipomaliza alipotelea ukutani na tai kazima ghafla. Mama Desmond akiwa bado anatetemeka kwa hofu, alisikia mshindo wa viatu vya mtoto wake akikimbia. Mlio huo ulimuumiza sana. Mama Desmond alikuwa haoni tena isipokuwa giza lililomgubika alijitahidi akapapasa akakaa kwenye sofa Deusi rudi alipaza sauti lakini mtoto wake hakuitika kitendo hicho kilimshtua sana akaamini kumbe mwanaye hajafa ila kachukuliwa na watu wanaotegemea nguvu ya giza machozi yalianza kumbubujika upya yakalowanisha mashavu na kudondoka sakafuni Saa mbili za alfajiri, mama Desmond alikuwa amedamka tayari. Kiu baridi kikawa kinapuliza kwa mbali. Akafunga vimbuzi vyake vitatu pembezoni mwa nyumba yake, akashika ufagio na kuanza kukusanya uchafu uliokuwa umedondoshwa na miti ile ya matunda aliyokuwa ameipanda pale nyumbani kwake pamoja na maradhi yake ya uzeeni hakupenda kukaa bila ya kufanya vikazi vya hapa na pale. Alitandika mkeka wake akaketi na kuinyosha miguu yake. Wakati akisubiri jua ambalo nalo lilikuwa likichomoza kwa maringo sana katikati ya mawingu ambayo alikuwa ametanda katika anga. Akiwa bado ameketi pale mkekani, 
alimuita yule binti wake wa kazi kisha akaanza kumsimulia yote aliyoyasikia na kuyashuhudia kwa macho yake japo yalikuwa yanaogofia usiku wa kuamkia siku hiyo Mdada huyo wa kazi alishangaa sana. Hakuwahi kusikia kitu kama hicho kwamba mtu alizikwa lakini kaonekana tena akimimina mpaka uji na kunywa. Mm. Jamani. Do, pole sana bibi. Mdada wa kazi alinena. Asante sana. Dunia ina mengi sana. Alijibu mama yake Desmond. Mama Desmond alishangaa ghafla alipomuona mdada wa kazi machozi yakimdondoka. Ha. Umepatwa na nini tena? Mama Desmond aliuliza kwa mshangao sana. Nimekumbuka mambo ambayo uwe ana uchoma na kuurarua moyo. Eh, mambo gani hayo? Alihoji Mama Desmond. Mdada wa kazi aliyafuta machozi yake kisha akaanza kusimulia. Nilikuwa na miaka kumi na miwili wakati vita vilipotokea pale kwetu Tarime mkoani Mara. Baba yangu sikwahi kumuona wala kumjua. Sina hakika kama naye aliuawa katika mapigano hayo au la. Mama yangu alikuwa akifanya biashara ya kutembeza ndizi mbivu kichwani. Jua na mvua vilikuwa vitu vya kawaida kwake. Nyumbani kwetu tulikuwa jumla watoto watano. Kumbe ilikuwa ni vita ya makabira koo kwa koo. Hasa wafugaji na wakulima. Sisi tulikuwa ni wakulima pamoja na vingombe kama vitano hivi. Amani ilitoweka. Mifugo ilikuwa ikiuliwa ovyo. Mashamba yakifekwa bila hata huruma. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumamosi jirani zetu walishambuliwa. Nyumba zao zikachomwa moto. Mali zao zikaporwa. Watoto wakachinjwa. Kikweli ilikuwa vigumu kutembea, kula au kufanya jambo lolote lile. Alisita kidogo kuendelea kusimulia. Akajinyosha na kuketi vizuri katika mkeka kisha akaendelea kuzungumza. <laughs> Baada ya majuma kama matatu kupita, nyumba yetu ilishambuliwa. Mama aliuawa katika vurugu hiyo. Nilisikia akilia kwa uchungu. <laughs> Mama, <laughs> msiniue, nitafanya lolote mlitakalo. Lakini haikuwa hivyo kilo chake. Hicho akikuagusa wala kuathiri ilikuwa kama dua ya kuku isiyompata mwewe. Hii nilikuwa nimejificha upenuni upe na kujifunika kwa nguo kubwa kuku ambalo mama alikuwa akianikia miogo. Woga na hofu kubwa vilinifanya kujikunja mle kama nyoka. Ndugu zangu wote waliuawa wakati huo. Ni mimi tu niliyesalia. Wawaji hao waliondoka mara tu baada ya kumaliza ukatili huo. Niliondoka upenuni hapo nikatembea katika nyumba yetu iliyokuwa wazi. Milango yote ilikuwa imevunjwa. Niliweza kuiona mili ya ndugu zangu pamoja na ule wa mangu mpendwa. Mama alikufa kwa uchungu mwingi. Alikuwa ameumba mdomo wa chini kwa meno. Macho yake alimtoka kama ambaye alikuwa anagombana na ulimwengu uliompa mgongo. Mwili mzima ulinizizima kutokana na hisia za kuiona mili ile. Nilidua kwa muda, nililia. Nililia. Nikatamani kitokee kiumbe kitoweka nami. Kitoweke nami. Sikuwa na ndugu tena. Kila nilipotazama mapanga yaliyowaua ndugu zangu, niliumia. Nililia kilio kisicho na mwisho. Sina baba. Sina mama. Ndugu zangu wote wameuawa. Niliona dunia imenibana. Maumivu yalikuwa makali kuzungumza hakuweza tena. Machozi njia mbili mbili aliachia mwagike akalawanisha mashavu yake na kudondoka kwenye mkeka. Pole sana. Usilie. Hayo ndio mapito japo yanaumiza. Mamake Desmond alijaribu kumtuliza binti yake wa kazi. Asante bibi. Baada ndugu zangu kuuawa nikajipa moyo kwamba kwa vile mimi ni mtoto wa kike ipo siku nitazaa watoto kisha nito hapa majina ndugu zangu ili ukoo uanze upya lakini dunia haikupendezwa na wazo hilo nilimpata kijana aitwaye Marwa akaniomba niwe na mahusiano naye nikakubali nilikuwa na miaka 
baada ya muda alinipoa ujauzito akaanza sababu kwamba hajajipanga kimaisha ayuko tayari kulea mara nyumbani kwao hawajui kama ana mahusiano na mtoto wa kike akalazimisha nitoe mimba kwa vile nampenda nilimkubalia nikaenda kuitoa mimba yani bibi 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 acha tu bibi nilitoka na damu nyingi sana nilogua manusu ranife kijana yule alinikataa hakutaka hata kuniona tena baada ya kusikia nimepoteza mfuko wa uzazi sikuwa napata hedhi tena kama mwanamke mirija uzazi iliziba nilipoenda hospitali niliambiwa nimekuwa tasa kwa sababu ya kuziba mirija na kupoteza kizazi nililia sana bibi yangu ndoto zangu za kuwa na familia zikauta mbawa ghafla sita msau maro mpaka siku naingia kaburini nilishamsamea ila kumsahau nimeshindwa Sikuwahi kukanyaga shule hata darasa la kwanza sikuwahi kusoma Shule yangu ilikuwa ni shambani kwenda kulima basi nikijuaje madhara ya utoaji mimba mimi Nijibu bibi ningejua vipi kwamba naweza kuchanika mdomo kwa kizazi Kutobolewa kizazi au majeraha ya kibofu cha mkojo na sehemu za haja kubwa Jamani niacheni lie mimi urembo wangu pasikuwa na mtoto ni maumivu Sikujua kwamba najitafutia majuto yasiyokuisha na kusononeka. Yasiyokuisha na kukosekana kwa amani. Dada zangu wadogo. Dada zangu, wadogo zangu wa wanawake zangu. Kumbukeni kwamba maumbile tulionayo tumepewa na Mungu wetu. Tuepuke kuyatumia maumbile yetu kwa njia imchukizayo Mungu. Wapo wanawake na wanaume wengi wanaopita duniani bila kupata mtoto huku akiutamani na kuulilia uzazi kama ninavyoulilia mimi hivi sasa lakini nimechelewa Machozi yalizidi kumbubujika ndipo mama Desmond akamkumbatia na kumtuliza Wingu la majonzi lilitanda nyumbani hapo Mvua ya maumivu ikazidi kucharaza huku radi kali za mateso zikawa zinapiga na kuiunguza mioyo yao kwa simanzi. Mama Desmond alishindwa kulizuia chozi lake, akaamua aliachie limdondoke. Aligusa sana na maisha ya binti wake wa kazi. Basi nyamaza, nyamaza sawa eh? Sasa dada, mimi natoka kidogo, naelekea kanisani kwenda kumuona baba paroko. Nikamueleze kila kitu kuanzia mwanangu alivonifukuza na kunituma mimi mchawi. Sita mficha hata yale maajabu niliyoyashuhudia usiku. Kumuona mwanangu deusi akiwa na zile nguo alizomzika nazo. Naamini kiongozi wa kiroho atanisaidia. Alizungumza mama yake Desmond. Sawa bebe ufike salama. Dada wa kazi alijibu. Baada ya dakika kama 30 kupita, mama yake Desmond alikuwa amefika kanisani tayari. Akamkuta mlinzi getini. Samaani kijana wangu. Na shida na kumuona baba paroko. Alinena mama yake Desmond. Pita kwa muone yuko ofisini kwake. Alijibu mlinzi kwa sauti ya upole. Tumse face Kristo baba paroko. Alisalimia mama Desmond. Milele amina mama yangu. Sija kuona karibia majuma mawili yamepita sasa kulikoni. Alitikia salamu Padre James ambaye ni paroko wa parokia hiyo. Alishangaa sana kwa kutumuona mama Desmond hasa katika misa za asubuhi. Baba paroko, na shida sana. Na ndio maana nimekuja kwako. Dunia imenishinda. Dunia inazidi kuniadhibu vikali sana pamoja na uzee wangu wote huu. Kama kulia nimeshalia sana. Nilifikia hatua kutamani kujiondoa uhai. Nimetukana sana baba paroko. Nimeaibishwa vya kutosha. Mama Desmond kinywa kilikuwa kizito. Maneno haya kusikika vizuri bari machozi yalikuwa yakimdondoka usiri neleze kwa nini unailaumu dunia kipi kimekupata alihoji padri james kwa sauti ya nyenyekevu iliyojawa na imani ya kanisa katoriki la mitume mama desmond alijikaza na kumweleza padri kila kitu 
alisimbia jinsi watoto wake walivyofariki ghafla akieleza alivyoambiwa ni mchawi akafukuzwa na kijana wake manusura amchinje kwa kesho akaelezea jinsi alivyomuona mwanaye usiku alidhoofu sana macho yake yalikuwa yameingia ndani alivalia nguo alizozikwa nazo kumbukumbu hiyo ilibua upya kilio cha mama Desmond yani baba paroko mtoto niliyebeba mimba yake miezi tisa nikajifungua kwa njia upasuaji nikatia saini kufa au kupona akanyonya kifuani kwangu mwaka mmoja na nusu eti leo anapata ujasiri wa kunishikia kisu na kutaka kunioa ah acha nilie baba nimefika kikomo cha uvumilivu moyo umeshindwa kuyapokea maumivu haya ni mazito yana uchoma moyo wangu Padre James alimtuliza na kumsia siendelee kulia kisha akamwambia Zaburi sura ya hamsini mstari wa 15 imeandikwa Ukaniita siku ya mateso nitakuokoa na wewe utanitukuza na kuomba ujipe moyo Muite baba mbinguni siku ya mateso Siku ya mateso yako mwambie akuokoe nawe utamtukuza Unapokaribia kukata tamaa ndipo Mungu anajifunua kwako na kukusaidia. Yohana sura ya 14 mstari wa 14. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Hivyo naamini Yesu Kristo atafanya yote utakayoomba sasa katika jina lake lenye thamani. Padri alimbariki mama Desmond kisha akampa kijitabu kidogo kwa ajili ya Sara za kupambana na nguvu za giza. Akamwaahidi ipo siku atangozana naye nyumbani kwake, akaibariki nyumba nzima. Mama Desmond kabla hajaondoka alielekea kikanisa kidogo, akapiga magoti na kuanza kusali. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninakuja kinyume na nguvu zote za giza dhidi yangu zinazokuja ndotoni. Ninayafunga na kuyatupa mapepo yote yanayoshambulia kwa njia ya ndoto. Ninakuja kinyume na ndoto zote za kipepo dhidi ya maisha yangu. Ninaamuru moto wa Roho Mtakatifu kuwateketeza wote popote pale mlipojificha. Angani, nchini na baharini nitatumia damu ya Yesu Kristo kujifunika ili msiweze kurudi tena kwangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mama Desmond alikuwa anapenda kwenye ujia. Unaotoka kanisani akiunganisha barabara kuu. Akilini alikuwa akiacheua mafundisho na ushauri wa baba paroko alipokwenda kwa ajili ya kupata ushauri na chakula cha kiroho. Licha akili yake kuzongwa na mawazo ya kuwapoteza wanae aliyowapenda sana. Alitembea kwa uangalifu sana hasa kwa mwendo wake ule ule wa taratibu. Kama kawaida yake, alitembea kando kando mwa barabara. Hatua kadhaa mbele yake kulikuwa na kundi kubwa la waumini wenzake waliomtangulia kutoka kanisani, ila wao walikuwa kwenye kikao cha upadirisho. Alishtukia anapigwa kwa nguvu na kuangukia kwenye kidimbu cha maji machafu. Maumivu makali yaliuchoma mwili wake wote. Alijitahidi kuinua kichwa chake kujua kilichompata. Lakini wimbi kubwa la maumivu lilimzoa na kumkwamiza kidimbwini. Kapotewa na fahamu. Wakati huu watu waliokuwa mbele walishageuka na kutambua kilichokuwa kimetendeka. Mama Desmond alikuwa amegongwa na gari aina ya Escudo. Mwenye gari akiwa bado ameshika uskani, alijitahidi kupata upenyu wa kutoweka lakini walimwahi. Eh, ni ajari gani hii ya majabu? Niliona umbo barabarani. Mara ikageuka na kuwa binti mrembo mrefu mweupe. Kisha nikaona tena fisi. Kumbe nimegonga binadamu. Alalalalala. Hakika sijawahi kushuhudia mauzauza haya tangia nianze kumiliki na kuendesha gari. Alinongona kwa sauti ya chini dereva aliyemgonga mama Desmond. Wale waumini wengine walisimama mbele ya gari. Dereva akalazimika kulisimamisha gari lake. Gari liliendelea kunguruma pasipo kuondoka. Dereva alitoka garini pole pole huku akiogopa kuchafuliwa na maji machafu yaliyokuwa pale chini. 
Mama Desmond alikuwa akitokwa na miguu ya maumivu. Gauni lake lilikuwa limeraruliwa. Walimbeba na kumweka ndani ya gari. Mwenye gari alichukia sana aliona wanamchafulia gari lake sababu ndiye aliyegonga ilibidi awe mpole tu. Aliwendea ule mlango wa mbele wa gari lake na kufungua shingo upande huku uso kijaa ndita. Aliwasha gari lake na kumwangalia tena mama Desmond aliyekuwa akiguna kwa maumivu. Alitia gia na kulingua gari lake haraka na kuachia waliokuwa nyuma matope yakiwarukia usoni. Wengine wakawa na tema chini matope yaliyopenya vinywani mwao. Walielekea hospitali iliyopo jirani. Hali ya mama Desmond ilizidi kwa mbaya. Ndani ya juma moja alikuwa kwenye chumba cha uangalizi maalum. Desmond alipata taarifa za kugua kwa mama yake, lakini alikataa kufika akidai mama yake ni mchawi hataki kumuona. Mdada wa kazi aliendelea kupeleka chakula asubuhi, mchana na jioni, lakini baada majuma mawili kupita hakuonekana kupeleka chakula tena. Kitendo hicho kilimuumiza sana mama Desmond. Akaona hata huyo binti pia akamchoka nyakati hizi ambazo alikuwa akihitaji msaada wake zaidi. Padre James alitafuta mtu akawa anafata chakula kanisani na kumpelekea mama Desmond hospitalini kila siku. Paka pale atakaporusua kutoka na kurejea nyumbani. Hali yake ilizidi kwa mbaya. Mguu mmoja ulikuwa kaburini na mwingine duniani. Hakuwa wakula wala kunywa. Nafsi yake ilikata tamaa ya kuishi tena. Padre James akamtembelea hospitalini na kumpa upako wa magonjwa kama ilivyo kawaida kwa Wakatoliki. Baada ya huduma hiyo ya kiroho, aliyopokea kutoka kwa baba paroko, iliibua tumaini jipya kwa Mama Desmond. Alianza kuzungumza japo kwa sauti ya chini. Ile harufu ya kifo ikatoweka kwa mwendo wa kunyata. Hali yake iliendelea vizuri wakamruhusu kurejea nyumbani. Padre James na baadhi ya ndugu waliokuwa pale hospitali walimshika Mama Desmond wakampandisha kwenye gari ya Padre. Kisha safari kaanza. Haukuwa umbali mrefu sana walitumia kama dakika kumi na tano. Walipofika tu nyumbani walipokelewa na harufu mbaya sana. Ni kama kulikuwa na mzoga mahali pale. Harufu ile iliyozidi ujanja kila mtu akawa ameziba pua yake. Da da da. Da dada. Dada. Alipaza sauti Padre James akiwa anamuita yule mdada wa kazi lakini hakuitika. Dada. Airudia kuita tena lakini ikawa kama mwanzo. Binti huyo wa kazi hakuitika na milango ilikuwa imefungwa kwa ndani. Eh, kaenda wapi tena huyu? Alinongona kwa sauti ya chini sana Mama Desmond. Padre alipiga simu mafundi wake akawelezea anapoishi Mama Desmond. Ili wafike wabomo ya mlango. Baada ya dakika kama kumi kupita, mafundi waliwasili wakiwa na vitendi ya kazi wakaubomo wa mlango. Harufu kali ilifyatuka kama risasi kutoka ndani ya nyumba. Awamu hii harufu iliongezeka maradufu. Walipoingia wakakuta mwili wa dada wa kazi juu ya kochi. Hakuwa yeye tena. Alikuwa amefariki. Uso wake ulikuwa umejikunja. Mikono yake alikuwa amekusanya kwa pamoja. Mwili ulikuwa umeanza kuharibika. Kilichomuua ni ugonjwa wa kihoro. Mawazo ya kutokuwa na ndugu. Kushuhudia mama yake na ndugu zake wakiuawa. Hakuweza kusahau jinsi mama yake alivolia huku akiwasii majambazi kwamba mama e, msiniowe, nitafanya lolote mlitakalo. Wingu la simanzi na uoga uliokithiri lilitanda nyumbani hapo. Mama Desmond kulia alishindwa. Akabaki anautazama tu mwili wa dada wa kazi. Awamu hii hakujali tena harufu bali alidua. Akikumbuka wema na heshima aliyokuwa nayo mdada huyo wa kazi. Machozi njia mbili aliachia mwagike akaloanisha mashavu yake na kudondoka chini. Polisi walifika na kutazama mwili huo wakaruhusu azikwe. Angezikwa wapi? Hakuna aliyejua kwao wala hata ndugu yake. Mama Desmond akaamuru wamzike pale nyumbani kwake. Walimzika pasipo sara yoyote ile sababu 
hakuwa na dini ila aliamini uwepo wa Mungu katika maisha yake. Baada ya chakula cha jioni Desmond alifunga mlango kwa ufunguo akarudi mezani kuendelea kuzungumza na mkewe. Lakini moyoni hali yake ilianza kubadilika. Hofu ilimwingia. Moyo wake ulianza kudunda. Ah, hivi naogopa nini? Alijiuliza mwenyewe. Naogopa kulala. Hapana, siwezi kuogopa kisa ndoto za ajabu. Nje hali ya hewa ilikuwa imeanza kubadilika. Upepo mkali ulianza kuvuma kutoka baharini. Ilipofika saa nane kamili za usiku, mambo yakabadilika. Sauti za bundi juu ya paa na milio ya paka karibu na mlango ulisikika. Kumbe ilikuwa ni ishara ya kumwamsha Janet. Upande aliokuwa amelala Janet alitokea paka mmoja mnene, mwenye rangi nyeusi. Alijawa na manyoya mengi sana. Kila alipokanyaga aliacha alama. Alikuwa anakishindo kizito mpaka nyumba ikawa inatikisika kila alipokuwa akipiga hatua moja kwenda mbele. Paka yule alikuwa na ujumbe umeandikwa kwenye kiganja cha binadamu. Damu ya huyo mumeo inahitajika kula kuzimu ili uongezewe nguvu na mlo wa kuendelea kuwa malikia. Janet alishusha pumzi taratibu baada ya kusoma ujumbe huo. Hakutaka kupoteza umalikia wake mara moja alianza kazi. Aliinuka, akakata nywele za mumewe na kumpa yule paka kisha akatoweka. Kitendo hicho kilimaanisha kwamba tayari Janet kamkabidhi mumewe katika utawala wa kuzimu. Jua lilikuwa limekwisha chomoza. Mionzi yake iliweza kupenyeza vyema mpaka chumbani mwa Desmond. Ndipo Janet akakurupuka usingizini haraka na kuanza kumwamsha mumewe ili ajiandae kwenda kazini. Desmond aligoma kwa mka. Ah, <sighs> sasa <sighs> naumwa sana. Alafu tazama naivyo churuzikwa na jasho. Mapigo ya moyo yanakwenda kasi sana. Desmond alizungumza kwa shida. Janet aliangaika huku na kule akitafuta dawa za kutuliza maumivu. Alijua wazi kwamba mambo ya kumtoa kafara Desmond yamekwishaanza. Hakutaka kuonekana kwamba anahusika. Mke wangu kichwa kinaniuma. Tumbo linakata. Nashindwa kupumua nipele kwa hospitali. Nakufa mimi hapa jamani. Ailalamika kwa maumivu makali sana Desmond. Ah, hospitali hawatoi huduma nzuri na kuletea dawa hapa hapa nyumbani. Janet akiwa bado anazungumza alisikia mlango kigongwa alipofungua anakuta ni manumbu rafiki yake na Desmond I say mbona hali ya rafiki yangu inatisha sana Manumbu alinena baada ya kumuona rafiki yake akiwa hawezi hata kuzungumza Eh ugonjwa gani tena huu sasa ghafla Au mamake anazidi kumwandama mpaka amue kabisa Aijiuliza Manumbu pasipo kupata majibu Shem Naomba nimpeleke huyu mtu katika tiba za kienyeji. Usio ugonjwa wa kawaida kabisa. Aliomba Manumbu. Ah, usiangaike tu shemeji yangu, tutamtibia hapa hapa nyumbani na atapona tu. Sina amani katika moyo wangu. Sili wala si nyupindi ni mwanapo kipenzi changu akiwa kitandani anaugulia maumivu. Alizungumza Janet akiwa anamfuta Desmond Jasho ambazo zilikuwa zikimchuruzika kwa kasi kama bomba la maji. Manumbu alionyesha wazi kutokukubaliana na Janet. Alinyamaza kimya takriban dakika kadhaa kisha akafungua kinywa chake na kuanza kuzungumza. Shimeji, kuna mganga nimemwambia afike hapa saa hizi. Aje msaidie rafiki yangu. Tukizuba anapoteza uhai. Sawa Shimeji, fanya hivyo. Alijibu Janet. Alijiamini sana maana anajua hata aje mganga kutoka Ulaya hawezi kumwokoa Desmond. Kuzimu walikuwa wameshakamilisha kila kitu. Hivyo Desmond yupo katika mateso yake ya mwisho kabla kufariki katika dunia ya kawaida na kuelekea katika ulimwengu wa kuzimu. Mganga alikuwa tayari amefika. Janet akamkaribisha mpaka ndani. Aliachia tabasamu hafifu ili wasiweze kugundua kwamba kuna kitu kinachoendelea. Najua tu baada ya rafiki yangu kufanikiwa kimaisha imesababisha ulimwengu kumuonea kijicho yeye pamoja na mkewe. 
wameamua kumfanyia hila kwa kumtesa na kumtupia gonjo lisilojulikana. Alinongona manombo kwa sauti ya chini kabisa. Ndani ya siku tatu Desmond alikuwa amekonda kama sindano na kubaki mifupa tu. Huku akiwa amenyonyoka nywele karibu zote kichwani na zile zilizobaki kuwa kavu kama kamba za katani. Alikuwa akiarisha kama bomba la maji. Kwa hakika huu ulikuwa ugonjwa mmoja wa ajabu ambao mganga alikuwa hajaushuhudia kabla. Lakini kamwe asingeweza kukiri mbele ya mteja wake kwamba alikuwa mbumbumbu kuhusu ugonjwa huo. Hakuwa mgonjwa kiasi hicho ati. Akaonyesha juhudi kubwa katika kutumia tunguri na kibuyu kikubwa. Alichukua wembe akamchanja Desmond kisha alianza kunuiza maneno ambayo hata yeye mwenyewe asingeakumbuka akamwekea hirizi kichwani huku akiwa anamzunguka hatimaye mganga alikuwa amemaliza uganga wake alimfungashia mzigo mkubwa wa miti majani na mizizi ya kuchemsha kufukiza na kupaka waliagana na manumbu kisha mganga akaondoka zake ah, kichwa kinaaka moto mwili mzima na choma choma Hakika navuta pumzi za mwisho. Uhai wangu mashakani. Naondoka. Namwacha na nani mke wangu? Rafiki yangu Manumbu, maumivu ni makali sana. Oy. Ah. Kifua kina bana. Mama kaniua. Mama kaniua. Ah, nakufa. Nakufa jamani. Desmond alizungumza kwa shida sana. Mwili mzima ukiwa unatetemeka. Hakuwa na nguvu hata ya kukiinua kichwa chake. Usire rafiki yangu. Piga moyo kondo ya shinde majaribu ya dunia. Huyu mganga aliyeondoka hapa naamini kabisa dawa zake zitakutibu vyema kabisa. Alinena manumbu kwa sauti ya upole akiwa anaifunika miguu ya Desmond kwa shuka lililoloa kwa jasho. Usinipe moyo rafiki yangu manumbu. Usiku ni moto nikiwa nazikwa. Nilipiga kelele lakini haikusikika. Nikasali lakini baba wa mbinguni akagoma kupokea maombi yangu basi nikayafumba macho yangu ili nikisubiri kifo changu yani alienizaa ndiye ananiua ghafla Desmond kinywa kilikuwa kizito damu nzito ikawa inamtoka mdomoni ilivokata alianza kutapika nywele za binadamu kucha na kipande kidogo cha ngozi haikufahamika ni ya mnyama gani nguvu zikamwishia sababu ya kutapika mfulizo. Mungu wangu, mbona umeniacha? Kama umeridhia niondoke kwa maumivu haya. Asante sana baba. Desmond alipomaliza kuzungumza maneno hayo, alimwangalia mkewe kisha akayafumba macho yake, akatulia tule. Hakutikisika tena. Wingu la simanzi litanda ndani ya nyumba hiyo. Upepo wa maumivu ukazidi kuvuma huku na kule. Mvua ya majonzi ikashuka na radi za mfadhaiko ndani ya mioyo zikaendelea kupiga kwa kupokezana. Hakuna mtu aliyekuwa tayari kuzungumza kwa wakati huu. Manumbu alisimama na kuanza kuzunguka ndani kama mtu alichanganyikiwa. Alikiuma kidomo chake cha chini huku machozi yakimdondoka. Macho ya hudhurungi ya Janet yaliwangalia uso wa mumewe pasipo matumaini yoyote ya kuamka tena. Manumbu alishika simu yake ya mkononi na kuanza kupekua namba zilizo katika simu. Lakini hakuona namba aliyokuwa akiitafuta. Kijasho chembamba kilichokuwa kikimchuruzika kwa pani kilisababisha shati lake kuloa makopani. Alikuwa akizungumza mwenyewe maneno yasiyoeleweka. Akamfunua Desmond shuka. Akastajabu kuona midomo imekuwa myekundu kama ini. Hakika alikosa jibu. Akashika tena simu yake, atafute dereva taksi aje amchukue Desmond wa mkimbizi hospitali. Lakini Janet aligoma. Unajisumbua shimeji yangu. Huu ni kama huyo mtu itakuwa kashafariki tayari. Tufanye mpango wa kumpeleka mwanchuari. Kauli hiyo kutoka kwa Janet ilimshutua sana Manumbu. Moyo ulimpapa na kumtweta. Akapiga funda la mate machungu huku machozi akimeremeta machoni mwake. Manumbu alisogea pale alipolala mgonjwa akamshika kifuani ili ajue kama pigo ya moyo 
yamesimama au la Desmond ah oh. oh, ya 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 Manumbu alipaza sauti kwa uchungu sana Manumbu uchungu usiolezeka ulimshika kwa kuamini kwamba rafiki yake ni mfu sasa Aliwaza jinsi walivyopendana na kucheza pamoja akakumbuka jinsi walivyoletiana njugu wakiwa shule ya msingi kibaha huko mkoani Pwani Kumbukumbu ilizidi kumtesa aliyafumba macho yake akavuta picha siku ya harusi yake Desmond alijitolea alinunua mchele ngombe soda na usafiri kwa ajili ya wageni wa alikwa alijitolea sana kwa rafiki yake Manumbu alizidi kulia akijisemea kwa sauti ya chini Mate so rafiki yangu ni kama yale ya mzee Ayubu wa kwenye Biblia ah. Walishangaa kuona Desmond akihamisha mkono wake na kusogeza kifuani Kumbe alikuwa amepoteza fahamu na wakati huo fahamu zilianza kurejea taratibu na mapigo yake ya moyo yalikuwa chini kabisa Aliyafumbua macho yake yakiwa yamevimba Nguvu zangu zimekauka kama gaye Ulimu wangu ambatana na taya zangu unaniweka katika mavumbi ya mauti Alizungumza Desmond kwa sauti ya chini sana machozi yakimdondoka Kumbe maneno hayo alikumbuka alipokuwa mtumikiaji kanisani alipewa kusoma somo lililotoka katika kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 15 Maneno hayo aliyazungumza Yesu Kristo kuonyesha kuwa alikaukiwa na maji mpaka mdomo wake ukawa mkavu kiasi cha ulimi wake kuganda kwenye taya zake. Na ndio maana akasema, "Nasikia kiu." Lakini pia sababu nyingine ya pili ambayo ni ya rohoni ilikuwa ni kuonyesha kuwa sasa shughuli yote imekwisha. Ni wakati sasa wa kunywa. Maadui wamekwisha shindwa. Siku zote kiu huwa kinakuja baada ya kufanya kazi fulani ngumu ya kuchosha au mazoezi. Kitendo cha Desmond kufungua kichwa chake na kuzungumza japo ilikuwa ni kwa shida. Janet alichukia sana kwa sababu siku alizopewa kumuua Desmond zimekaribia kufika. Janet alisimama akielekea bafuni, akachukua nguo ya ndani ya mumewe. Akailoweka kwenye kibuyu cha damu na kuanza kuikamua nguo ile. Oh, na nyongo shingo. Ah, nakufa mimi. Shingo inauma. Shingo, manumbo rafiki yangu. Na nyongo, na nyongo shingo mimi. Ui. Maumivu yalizidi. Desmond akawa anajitahidi kuishika shingo yake ili atoe kitu kinachomnyonga. Kumbe, Janet alivyokuwa akikamua ile nguo ya ndani, alikuwa anamnyonga mumewe ili ammalize mapema. Shemeji, Manumbu aliita. Abe, alitika Janet akakurupuka kutoka bafuni akarejea upesi katika kile chumba alicholala mgonjwa. Desmond alikuwa ameatumbua macho yake kama kiumbe kilichofia kwenye matope. Manumbu alishindwa kuvumilia, akainama kwenye kifua cha Desmond akiwa analia na kusema. Rafiki yangu, amka ni kusimblie maumivu ambayo sikwai kukwambia na ndio chanzo cha mimi kuanza mambo ya kwenda kwa waganga na kulisahau kanisa. Kabla sijaoa mke wa pili, uliyemfahamu wewe. Nilumia sana moyoni kiasi cha kutamani kufa. Hasa pale nilipoingia chumbani usiku, nikaiona sura ya mwanamke katika kioo. Sikuweza kuutambua uso huo kwa haraka, uliokuwa ukinitazama. Lilikuwa jambo la ajabu. Nilipoiangalia sura ile vizuri niligundua ni marehemu mke wangu. Niliyemzika miaka kumi iliyopita kisha akatoweka ghafla. Oh ana wangu. Niliduha. Nikapiga yoyo la uchungu hakuna aliyenisikia. Nikapanda kitandani nikiwa na majonzi zaidi kuliko siku zote za maisha yangu. Nilihisi kana kwamba sikustahili kuishi. Sina faida. Yaani mimi manumbu. Juhudi zote zilizofanya pamoja na kumtunza vyote ni bure. Manumbo alikuwa kama kapandwa na wazimu. Alipona Desmond haonyeshi dalili zozote zile za kumsikiliza. 
alimtikisa huku akimwambia Nilijiuliza nitaendelea vipi kuishi bila ana wangu Jibu sikuwa nalo Hasira zilizidi kunipanda pindi niliposikia sauti ya mke wangu akiimba ule wimbo ambao alikuwa akinimbia ninapokuwa na huzuni Nikamlaumu baba wa mbinguni kwa kuniweka katika hali ya kumfanya ana kuwa kitu cha maana kuliko vyote duniani Nililia ili kutoa hasira yangu mpaka leo mke wangu sijamuona tena ah jamani sijui kama ana alifariki kweli au la ila dunia wewe uliamua kunichukulia usingizi wangu malikia wangu kipenzi changu moyo wangu wape na lini nitaonana tena na ana wangu jibu sina maumivu ya uchungu yalimzidia manumbu akashindwa kuendelea kuzungumza machozi njia mbili mbili aliachia mwagike yakalawanisha mashavu yake na kudondoka kwenye kifua cha Desmond alichokuwa ameegesha kichwa chake Manumbu akapoteza fahamu Jani ta kushtuka wala nini yani hata kujali ile kwa kile kilichotokea bali aliendelea na shughuli zake Wakati huo Desmond akiwa amekata tamaa pale kitandani akisubiri yake kutengana na mwili muda wote ule Mama Desmond alikuwa katika hali ya upweke ndani ya jumba kubwa lililotazamana na barabara. Aliamua achukue kitabu cha picha akaanza kufunua. Akakutana picha yake ya ndoa. Aitikisa kichwa. Akaitazama pete yake ya ndoa katika picha ile ambayo pete hiyo hakumbuki ilipotea katika mazingira gani. Alipofunua tu ukurasa uliofuata mwili wake ulianza kuwa na baridi. Aliogopa kutazama picha iliyokuwa mbele yake. Akiwa bado anatazama picha hiyo, alisikia mdada mpya wa kazi akimuita kwamba chakula tayari. Mama Desmond alifata chakula kile kisha akarejea kuketi alipokuwa mwanzo. Aliporudi picha ile ilikuwa bado ikimkodolea macho kwa huruma. Ilikuwa picha mtoto wake aliyeitwa Delsi. Alikuwa na tabia ya kuwapa watoto wake majina ya ukoo na ubatizo pia. Mtoto huyo alifariki miezi kadhaa iliyopita. Kifo chake kilikuwa ni cha ghafla sana. Hakupata hata muda wa kuzungumza na mama yake kabla ya kufikwa na mauti. Alizima ghafla na kuiacha familia yake kilia kilio kikuu, kilio kisicho na mwisho. Mama Desmond hakutaka kuitazama tena ile picha. Kwani ilimsikitisha sana. Alifunika upesi buku lile la picha. Akaamua achukue kitabu kimoja kilichoandikwa na mwanasekoloji wa nchini Marekani cha Wanley and Sons 1960. Akafunua ukurasa wa moja, tisini na moja na kuanza kusoma. Sikumbuki mama yangu alinibusu mara ya mwisho lini. Yawezekana jambo hilo lilifanyika nilipokuwa mtoto mchanga. Kwani Hakika alinibusu mara nyingi nilipokuwa ninakuwa. Wakati sikumbuki busu lake la kwanza, nakumbuka busu lake la mwisho. Miaka inapita kwa kasi na kila uhusiano wa binadamu huleta misongo na kero. Hili si jambo la kutisha au kufedhehesha, bali ni la kawaida. Lakini tukiwa na kanuni ya heshima pekee ya utii mioyoni mwetu, upendo utatawala. Kisha kadri misongo inavyotutisha pengine kutosababishia maumivu na hata uchungu tungekumbusha lile busu la mwisho maana hakika litakuja unataka kumbuki nini unapoaga wazazi wako mara ya mwisho rafiki yangu alinisimulia kwamba baba yake alipozeeka si wakati wote akili yake ilikuwa ikifanya kazi vyema hata hivyo siku yake ya kuzaliwa ilipokaribia Rafiki yangu aliamua kumpigia simu. Alimwambia, "Harry, ya siku ya kuzaliwa. Happy birthday." Na Mungu akubariki. Siku hiyo akili ya baba ilimrudia, kwani alijibu, "Hapana mwanangu. Mibaraka ni yako. Mungu akubariki kwa sababu siku zote umekuwa ukiniheshimu." Miezi miwili baadaye rafiki yangu alimzika baba yake. Ilikuwa faraja ya kiasi gani kwake. 
kuyakumbuka maneno ya marehemu baba yake. Nimehudhuria mazishi machache ya kusikitisha, lakini kamwe sijahudhuria machungu zaidi na kilio kuliko wakati majuto ilipofanya huzuni ya kutengana kuwa uchungu zaidi. Tafakari swala hili wakati bado unayo fursa, wakati bado unaweza kufanya kitu au kusema kitu kinachoweza kuleta tofauti. Tafakari busu la mwisho kwa sababu litakuja. Waheshimu baba yako na mama yako na siku zako duniani hazitakuwa nyingi tu ila zitakuwa za kuridhisha zaidi zilizojaa amani, furaha na ufanisi. New York Wale and Son 1960 page 191 Mama Desmond alizivuta pumzi zake kwa fujo kisha akazitoa nje taratibu sana. Ah, nilitamani mwanangu apate kitabu hiki akisome. Hasa ukurasa huu kwamba waheshimu baba yako na mama yako na siku zako duniani hazitakuwa nyingi tu ila zitakuwa za kuridhisha zaidi. Zilizojaa amani, furaha na ufanisi. Ni kweli nimekubali kuwa mbali na mwanangu, damu yangu. Mm, hapana. Nafsi yangu inaniuma. Desmond ni mwanangu. Alinyonya kifua changu. Leo niwe adui yake. Mwanangu ananiuma sana. Kama yeye haoni umuhimu wangu ila mimi bado nahitaji kuwa karibu na mwanangu. Alizungumza mama Desmond huku akiwa anatazama jarada la kile kitabu. Mkono wa kushoto akiwa ameweka shavuni na kujitahidi kulizuia chozi lisimdondoke tena. Furaha yangu imekanwa na ulimi wangu. Moyo wangu umelainika sababu ya maumivu. Siamini kama kumlea Desmond ilikuwa sawa na muda kupoteza. Nguvu nyingi kutupa. Nimesikia mwanangu anaumwa lazima niende. Mimi ndiye mama yake. Mamzi yangu sitakuja kuyajutia kamwe. Akiamua kuniua ni sawa. Ulimwengu umenichosha. Mama Desmond alizidi kunongona mwenyewe kwa sauti ya chini yenye kuongozwa na machungu, machozi na uzito wa moyo. Hatimaye manumbu fahamu zilikuwa zimerejea takribani dakika 25 kupita. Eh, kuliko ni tena hapa. Rafiki yangu bado amegoma kuamka. Alinena manumbu akiwa anayangaza macho yake huku na kule kana kwamba amechanganyikiwa. Janet alikuwa jikoni akikaanga nyama ya kuku. Chumba kizima kilitapaka harufu nzuri kutokana na mapishi hayo ya Janet. Ah, mwanamke huyu kapata wapi nguvu na ujasiri wa kukaangiza chakula chenye kunukia kwa wingi wa viungo? Angali mumewe akiwa hoi kitandani. Eh, kweli hani maajabu ya karne. Alinongona manombo kwa sauti ya chini kabisa. Kila alipotaka kuaga ili arejee nyumbani kwake hali ya Desmond ilikuwa inabadilika na kuwa mbaya kabisa. Mapovu yalianza kumtoka mdomoni, damu nazo zikawa zinachuruzika taratibu masikioni na puani. Haja kubwa na ndogo zilikuwa zikitoka bila idhini ya Desmond. I say, alichoka. 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 Hakika, alitazama ulimwengu kama gereza lenye mateso makali na machungu hata kwa aliyokufa tayari. Baba nichukue mapema. Kwa nini unaniacha hai mpaka sasa? Ili niendelee kuteseka. Adhabu iliyonipa inatosha. Sio mimi tena. Bari ni mfu. Ninayevuta pumzi ya mwisho. Ningelijua kama ipo siku mwili na moyo wangu vitateseka hivi. Nisingelikubali kutoka katika tumbo la mama yangu. Ilikuwa ni sauti ya Desmond akizungumza kwa shida mapovu nayo yakiongeza kasi ya kumtoka kinywani kwake jua nalo lilikuwa likizama kwa kasi ya ajabu mwanga ukatoweka kwa huzuni na kulipisha giza kwa mwendo wa kunyata ilikuwa ni saa moja kasorobo za usiku rafiki yangu kwa heri naona giza limeingia sasa ugua pole kesho alfajiri nitakuwa hapa manumba alikuwa akiaga lakini Desmond hakujibu neno lolote lile. Alikuwa ameyafumba macho na kuyangata meno yake. Kitendo hicho kiliashiria kwamba ni machungu 
na maumivu mazito yalikuwa yakipita katika mwili wake. Baada ya manumbu kuondoka, Janet alisogea pale alipolala mumewe, akamsogezea mtu vizuri katika kichwa chake. Vipi? Nikuletea chakula kipenzi changu. Aliuliza Janet. Lakini Desmond hakuwa na nguvu za kuzungumza, bali alihitaji kumtazama mkewe huku machozi yakiwa yanamerimeta machoni mwake. Usiku wa manane Janet aliamshwa na sauti iliyokuwa ikimuita. Aliamka akaketi kitandani. Mwanga mkali ukatanda chumba kizima. Ndani ya mwanga huo akatokea binadamu aliyejawa na mifupa mwili mzima. Anatoa harufu mbaya. Ana macho makubwa mawili. Urefu wake haukuwa na mwisho. Alikuwa amebeba maiti ya binadamu katika mgongo wake. Kiumbe hicho kilisogea na kuketi karibu na Janet. Zimebaki siku tatu. Kilizungumza kiumbe hicho kwa sauti nzito na kukoroma huku wadudu wadogo wadogo aina ya funza wakitoka ndani ya mdomo wake. Janet ghafla alibadilika na kufanana na kiumbe hicho. Mimi ndiye Malkia. Huyu ni Shamaliza. Alijibu Janet. Wakiwa katika muonekano huo, walitoa ndimi zao na kuanza kumlamba Desmond. Karibia kila kona ya mwili wake. Kisha wakambana kwa nguvu kifuani. Oh, 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 oh baba mbinguni. Ni hurumie mwanao. Alilalamika Desmond akijua yuko katika ndoto lakini maumivu aliyasikia sauti kutoka kuzimu ilimwamuru Janet afanye tendo la ndoa na Desmond kwa mara ya mwisho kama ishara ya kuridhia kumtoa kafara sehemu za siri za Desmond hazikuweza kuhimili tendo hilo zilijawa na maumivu mazito wakati Janet akijiandaa kufanya kitendo hicho kile kiumbe kingine kilitoweka na kuacha moshu kitanda chumba kizima. Janet akajibadilisha na kuwa bibi kizee. Kinywani hakuwa na jino hata moja. Akashika kibuyu kikubwa sana kikiwa na mafuta ya maiti za watoto wachanga. Akampaka Desmond katika sehemu zake za siri. Ndipo zikawa imara. Janet akaanza kufanya kile alichokusudia. Lakini Desmond yeye alikuwa katika usingizi mzito. Barabara ilikuwa iminyoka. Watu wakawa na pishana kwa utulivu. Kila mtu alikuwa akielekea katika shughuli zake. Mama Desmond naye alikuwa akitembea kwa tahadhari kubwa sana. Mwendo wake ulikuwa ni ule ule wa taratibu kutokana na matatizo yake ya miguu. Alikuwa akielekea kanisani kwenda kuonana na Padre James ambaye ni baba paroko. Oh, karibu sana ma Desmond. Asante sana, tumsifu Kristo baba paroko. Alisalimia mama Desmond. Milele amina mama yangu. Alitikia Padre James huku akiachia tabasamu pana. Mikononi mwake alikuwa ameshika rozari. Leo nimerudi tena. Lakini merudi moyo wangu ukiwa umefunikwa na mbawa za maumivu. Nahitaji msaada wako baba paroko. Kama nitaendelea kuwa mbali na mwanangu, basi ugonjwa wa moyo utaondoka na uhai wangu kila pumzi ninayovuta na uchomo moyo wangu nasikia mwanangu Desmond anaumwa sana wamesistiza kwamba nikichelewa nitakuta sio yeye tena bari nitapokelewa na mwili uliopoa na kutulia tuli mithili ya maji ndani ya mtungi mama Desmond macho alishindwa kuvumilia yakaamua yaachie machozi ya bubujike ili aupoze moyo ambao ulikuwa unateketea kwa simanzi na kilio kisicho na mwisho. Usilie mama yangu. Nyamaza. Baba wa mbinguni hajawahi kumwacha yule amtegemeae na mwenye kuzishika amri zake aendelee kuteseka katika majonzi na simanzi ya milele. Alizungumza Padre James kwa unyenyekevu. Mikono yake akiwa amekusanya kwa pamoja kana kwamba yuko ibadani. Nimeukosea nini ulimwengu mimi? Dhambi gani kubwa hiyo niliyoitenda? Niambie baba paroko. Sijawahi kuiba cha mtu. Kila siku nasali lakini Mungu anazidi kuikimbiza mbali huruma yake dhidi yangu. 
Natamani niende kumsalimia mwanangu. Lakini nikukumbuka siku ile chungu sana kuliko zote maisha ni mwangu. Alionifukuza kama mbwa mwitu. Ah, mbaya zaidi na kunitupa nje ya geti. Huwa nadondosha chozi la damu. Uuuui. Uuuui. Eh. Alipaza sauti ya uchungu mama Desmond. Huku akiwa amejipiga piga. Huku akiwa anajipiga piga mara kadhaa kifani kwake. Nimekosa nini? Nimekosa nini? Niweke bayana Mungu wangu. Umenitenganisha na wanangu kwa vifo vya ghafla nikavumilia. Leo mwanangu akumzaa hataki kuniona. Anadai mimi mchawi. Mimba nilioelea na kujifungua kwa uchungu. Ndio inayolimwaga chozi langu hadharani leo. Alizungumza na Desmond huku akiwa anafiatua machozi yake kwa kipande cha kanga. Huku akiwa anayafuta machozi yake kwa kipande cha kanga. Na kusihi usirie tena. Tutaondoka hapa mimi na wewe na kwenda kumuona mwanao. Alizungumza Padre James. Akavaa kanzu yake nyeusi, akachukua mafuta upako wa wagonjwa, akaihifadhi ndani ya kibigi chake kidogo. Padri akawasha gari lake na kumsima Madesmond ya pande. Kisha safari ilianza kutoka pwani kuelekea jijini Dar es Salaam. Wakiwa ndani ya gari mama Desmond alikuwa ameinamisha kichwa chake chini. Kana kwamba ameangukiwa na wingu la majonzi. Ni maswali mengi yalikuwa yakikatiza katika kichwa chake. Alijikuta katika mashaka yaliyomogofia. Hatimaye walifanikiwa kufika salama. Geti lilikuwa wazi wakaingia. He, na huyu kufata nini tena hapa? Alihoji manumbu kwa sauti ya chini. Akiwa ameatumbua macho yake kwa mshangao akiwa pale nje na mwandalia Desmond dawa za mitishamba. Hivi kaja kuchukua kabisa roho ya mwanae? Na ndicho kilichomleta. Nimeamini wachawi hawana aibu. Manumbu alijiuliza maswali na kujijibu mwenyewe. Mama Desmond alikuwa akiogopa kuingia ndani. Lakini padri akamsia siogope. Ile wanapanda ngazi tu wakakutana Janet uso kwa uso. Unaenda wapi mchawi mkubwa we? Mwanao alikupiga marufuku sikanyage hapa. Kisa bengo gani kilichokutoa kwako mpaka ufike hapa? Umekuja kushuhudia mwanao anavyokata roho eh? Muaji mkubwa wewe. Alifoka sana Janet. Mama Desmond hakuweza kujibu kitu. Matusi hayo alipenya mpaka ndani ya moyo wake. Yakautoboa na kusababisha machozi ya mdondoke kwa uchungu sio koma. Padre James alishangaa sana kuona mkamwana anamtukana bila smile mama mko wake. Bado umesimama hapo eh? Unacho kitafuta utakipata. Alisistiza kwa mara ya pili Janet. Mama Desmond alitikisa kichwa chake kwa aibu. Akageuka arudi alipotoka. Ndipo Padre James akamzuia. Ni wajibu wangu ni muone mwanao na kumpa upako wa magonjwa. Alizungumza Padre James kwa utulivu kabisa. Manumbu alimheshimu baba paroko. Hivyo akajitahidi kumsii Janet awaruhusu waingie wakamuone mgonjwa. Shimeji yangu Janet. Desmond hana mama mwingine zaidi ya huyu unayemuona hapa mbele. Japo tunajua kila kitu alichokifanya mama huyu dhidi ya mwanae, tumruhusu tu akamuone. Manumbu alinena huku akiwa anamtazama Janet usoni. Hatimaye waliruhusiwa kuingia ndani. Desmond alikuwa kitandani akiwa amefunikwa shuka jeupe. Alikonda na kukondeana. Alibaki mifupa. Kila aliyemtazama chozi lilimdondoka. Alionekana kama gofu la mtu. He, jamani, umepatwa na nini mwanangu? Alipaza sauti mama Desmond. Ni wewe uliyefunikwa na shuka kama mtoto mdogo. Mimi ni mama yako, naumia mwanangu. Sikukuzaa uje uteseke. Amka unione ni mimi ninailia na kuzunika mbele ya kitanda chako. Tazama shuka imegandamana na madonda. 
ni uchungu ni uchungu kiasi gani jamani ulionao mwanangu tumbo linauma jamani tumbo la uzazi linauma mwanangu damu yangu kipenzi changu kwa nini unadiriki kusema nimekuua nione huruma mwanangu nimezeeka sina nguvu tena nikiria sana na shindo kupumua na kufa hapa hapa mbele ya kitanda chako mwanangu Mama Desmond alishindwa kuzungumza. Akaangua kilio kizito. Akahisi moyo wake unavuja damu. Manumbu ambaye ni rafiki yake mkubwa Desmond alikuwa ameketi pembeni huku machozi yakimdondoka kutokana na yale maneno ya uchungu aliyokuwa akianena mama yake Desmond. Janet alikuwa ameketi pembeni ya kitanda. Muda wote alikuwa ameinamisha kichwa chake chini kama ishara ya masikitiko kwa maumivu anayopitia mumewe. Desmond alijitahidi akayafumbua macho anashangaa kumuona mama yake. Mmekuja kunimalizia. Asante mama. Asante sana mama yangu ni uwe. Ni uwe tu mama. Nilikupenda. Nilikuheshimu. Ila unaamua kuniua kwa uchungu kiasi hiki. Asante sana. Baada ya kuzungumza maneno hayo, Desmond alinyamaza akaikunja sura yake kuashiria kwamba mwili wake ulikuwa unakabiliwa na maumivu makali kwa wakati huo. Janet alisimama akielekea chumbani walipokuwa kilala na mumewe kabla ya ugonjwa. Akafunga mlango, akainua mikono yake miwili juu, akapokea kibuyu cha damu, viganja viwili vya binadamu, nguo ya ndani ya Desmond pamoja na sanamu lenye sura ya binadamu. Wakati wa kuitoa roho ya Desmond ulikuwa umewadia. Alichukua nguo ya ndani pamoja na picha akaviweka ndani ya kibuyu cha damu. Kisha akaanza kuzungumza maneno yasiyoeleweka. Akashika kiganja kimoja na kukoroga ile damu ndani ya kibuyu. Akachukua kale ka sanamu na kuanza kukakaba katika shingo. Kumbe sanamu linasimama badala ya Desmond. Hao. Hao wamefika. Mnaniumiza shingo. Siwezi kupumua. Kwa heri ya kuona na mke wangu. Siamini. Kama na kuacha peke yako. Mama yangu, sijui kipi nilichokukosea. Alitamka maneno hayo Desmond. Mapovu mazito akawa yanamtoka mdomoni. Hakika, alijigeuza huku na kule akiwa anaipigania roho yake iliyokuwa mbioni kutoka. Maneno hayo ya Desmond alifanya Padre James achukue maji ya baraka aliyoyabeba katika kichupa kidogo, akaanza kuyonyunyuzia katika chumba hicho. Kisha akaanza kusali huku mama Desmond akiwa anaitikia. Ninazikemea na kuzifunga na kuziharibu falme za mamlaka ya wakuu wa giza hili. Majeshi ya pepo baya katika ulimwengu wa roho. Na nena bila uficho wala kumhofia shetani na kemea kwa ujasiri ninaamuru moto wa roho mtakatifu kuwateketeza wote katika jina la Yesu Kafla Padre James alipigwa na kitu kizito kifuani kwake akadondoka chini huku jasho zikiwa zinamchurizika alijitahidi kukiinua kichwa chake kujua hasa ni nini kilichompata lakini wimbi kubwa la maumivu lilimzoa akabaki amejilaza chini. Wapuzi hawa nataka kunaribia. Sasa ngoja niwaonyeshe kwamba mimi ndiye malikia wa kuzimu. Na huyu anayejifanya kwamba ni padri, anamjua sana Mungu eh? Na hilo ni kombora dogo tu. Sasa ngoja nitume la mwisho niwamalize kabisa. Janet alizungumza mwenyewe akiwa ndani ya kile chumba alichojifungia. Akachukua damu iliyokuwa na sura ya Desmond ndani yake akainywa huku akiwa anafanya ishara ya kumchinja Desmond. Manumbu alishangaa baada ya kumona Padre James akiwa ametupwa chini na kitu kisichoonekana. Lakini kwa pembeni mama Desmond naye alidondoka kwa mshtuko akapata jeraha kichwani. Damu sikawa zinamchuruzika. Kwa heri ni wote. Kwa heri ni wapenzi wangu. Ninakwenda kwetu kwenye makao ya milele sitarudi tena. Kwa heri baba paroko, 
Kwa heri mwanangu mpendwa, ulieniumiza kwa maumivu. M- m- Mungu akipenda kwake tukutane tena mwanangu. Yalikuwa ni maneno ya mama Desmond akiwa melala pale chini. Taratibu. Alianza kuyafumba macho yake. Padre James alipoyasikia maneno ya mama Desmond alishtuka ghafla na kujikuta amepata nguvu za ajabu. Akainua kichwa na kutazama juu akiwa imekusanya mikono yake kwa pamoja, akasali kwa sauti ya unyenyekevu. Ninawafunga wachawi wote. Majini, mizimu, majini bahari wakati wa giza. Roho wa udhaifu na roho chafu zote zilizopo ndani ya familia hii. Ninayaharibu maficho yako na kila mbinu unayoitumia wewe shetani. Ninaamuru moto wa roho mtakatifu kuwateketeza wote katika jina la Yesu Kristo. Nataka ukweli juu ya maovu yaliyofanyika hapa. Na watupa wote kuzimu. Nisikilize shetani mimi ni kiongozi wa jeshi la Bwana. Na kuteketeza leo kwa moto mkali usiokoma. Ui! Ai, mniache na ungua. Na ungua mimi. Alipaza sauti Janet kutoka katika kile chumba alichokuwa amejifungia. Padre James alipokuwa akizidi kuomba, basi Janet naye alizidi kulia kwa sauti kali yenye maumivu ndani yake. Janet alikuja akiwa anajivuta kwa kutumia tumbo kama nyoka. Mwili ulivimba, akawa anaunguruma kama simba. Manumbu na mama Desmond walishangaa sana. Lakini Padre James kuna kitu alikuwa amegundua. Hivyo akazidisha maombi. Naniuliza, naungua. Eh, moto ni mkali jamani. Moto ni mkali. Uh, ah. Alipaza sauti tena Janet huku akiwa amejilaza karibia na miguu ya Padre James. Ninaamuru moto wa Roho Mtakatifu uzidi kukuteketeza na shusha moto, na shusha moto. Alizidi kuomba Padre James. Janet alianza kutapika damu nyeusi, kucha za binadamu, vidole na kiganja cha mtoto. Alihema kwa fujo kana kwamba roho inauaga mwili. Mwisho alitapika maji yenye harufu mbaya sana yakiambatana na picha ya marehemu baraka mdogo wake Desmond aliyefariki miaka kadhaa iliyopita. Padre James alimshika Janet kichwani na kuanza kusali. Na hapo ndipo Janet alianza kuzungumza huku akiwa analia. Niache, niache. Mikono yako inanichoma. Nisamee baba ni mimi. Ni mimi ninayefanya hayo yote. Nachapwa mimi jamani. Ui, ai, nachapwa nisaidieni. Ai. Janet alizidi kulalamika kwamba anachapwa. Na hapo ndipo ilipodhihirika kwamba fimbo ya Mungu haina mlio. Sema yote Vinginevyo nitaendelea kuamuru Roho Mtakatifu akwadhibu. Alifoka kidogo Padre James. Eh baba, nasema, nasema ila nitauawa nikisema. Mimi ndiye malikia, nilikubali kuwa niko tayari kufa kwa ajili ya kuilinda siri ya ulimwengu wa kuzimu. Jamani, ai, namwagiwa maji ya moto mimi. Ui! Alizungumza Janet akiwa anajikuna huku na kule akiamini anaweza kupunguza ukali wa maumivu. Wewe sema hakuna kukuua. Nimeshazikemea nikazifunga na kuziharibu falume za mamlaka ya wakuu wa giza. Hivyo usiogope palipo na nguvu za Mungu, shetani hawezi sogeza pua yake. Alitamka Padre James kwa kujiamini zaidi akiwa ameishika misale ya waumini katika mkono wake wa kushoto. Siku ya kwanza nilikutana na Desmond baharini. Alikuwa ameketi peke yake. Nilimtokea kwa nyuma lakini akujiuliza mimi ni kiume wa aina gani. Nikajipa umbo zuri, tamaa zake zikangukia kwangu. Akanitongoza nami nikamkubalia. Lengo langu ni kupata damu ya kuwa napeleka kuzimu. Nikaona lazima niwe na mahusiano ya kimapenzi na binadamu wa kawaida. Nimeua watu wengi. 
Nimemwaga damu zisizo na hatia. Watoto wachanga nimeziua ndoto zao kwa kuwaua pindi tu walipotoka kwenye matumbo ya mama zao. Oh, nilisababisha virio, majonzi na machozi yasiokoma. Bibi yangu kiza mama ndiye aliyenirithisha utawala huu wa kuzimu. Nikauwa baba yangu mzazi, nikauwa wadogo zangu wote. Naumia sana mama yangu mzazi alifariki bila kujua ukweli huu. Janet akasita kuendelea kuzungumza. Akawa anaunguruma mithiri ya simba dume. Desmond kifua chake kilikuwa kinapanda na kushuka kama maadhi ya ngoma ya dogore. Kumbe roho ilikuwa inauaga mwili. Janet aligundua hilo, akajivuta na kwenda kuingiza vidore katika kinywa cha Desmond. Akatoa kipande cha nyama chini ya ulimi. Angalau Desmond akaanza kupumua vizuri. Vile viumbe kutoka kuzim vilichukia sana kwani vilikuwa vimefika kwa ajili ya kuitoa roho ya Desmond. Chumba hicho kiligeuka uwanja wa vita dhidi ya adui asiyeonekana. Wananiwa, wananiwa mnisaidi. Naumia, wanatoboa shingo yangu wenye damu. Niokoe padri. Niokoe. Alipaza sauti Janet. Padri James na mama Desmond walizidisha maombi. Janet akaendelea kuzungumza huku akiwa analia. Ili Desmond aweze kupona kuna kitu natakiwa nikichome lakini mnaweza mkafa wote kule kuzimu sasa kuna watu wana nguvu zaidi yangu baada ya mimi kwa saliti kwa kueleza ukweli. Janet alisema. Wewe sema hakuna nguvu ya giza takayopenyeza ndani yetu. Alijibu mama yake Desmond huku akiwa anaendelea kusali uzali ya huruma ya Mungu. Janet alijivuta mpaka vunguni akavuta kipande cha ngozi ikiwa imeoza vibaya sana. Ilijaa wanafunza wadogo wadogo. Lakini ngozi ile inasemekana ina miaka mbili na haijulikani ni ya mnyama gani. Hatima ya maisha ya Desmond iko katika ngozi hii endapo iteteketezwa. Alinongona Janet kwa sauti ya chini yenye maumivu ndani yake. Padre James aliagiza kiberiti na mafuta akaichoma ngozi ile pale pale ndani. Ghafla Desmond alianza kubadilika yale madonda yakapotea. Harufu ikatoweka. Akarudi katika hali yake ya kawaida. Manumbu alikuwa ameketi pembeni akitazama kana kwamba anaangalia mchezo wa kuigiza kwenye runinga. Akajaribu kuafikisha macho yake asiamini kila anachokiona. Alihisi yuko ndotoni. Mama yake Desmond aliweka mikono yake katika kichwa kwa mshangao baada ya kumuona mwanae karejea katika afya njema ghafla. Desmond aliinuka kisha akaketi kitandani asiamini kile kilichotokea. Akatazama ambavu zake zilizokuwa zimejawa na madonda lakini hakuona hata kuvu moja. Alistajabu sana. Ngozi ile ilipoteketea yote. Janet alianza kutapika damu na mapande ya nyama. Kumbe ilikuwa ni ile damu ya binadamu na nyama aliyokuwa akila kule kuzimu. Alipomaliza kutapika, alikuwa sawa kabisa. Akajivuta kwa kutumia magoti yake mpaka pale alipokuwa ameketi Desmond. Akamwangukia katika miguu na kuanza kulia kwa majuto yasiyokoma. Nisamee mume wangu. Japo damu za watu zimenililia vibaya. Sidhani kama nastahili kusamewa. Ila uone imani moyo wangu. Mama yako hakuwahi kuwa mchawi ila ni mimi niliyeingia katika nafsi ya yule mganga wa sumba wanga kisha nikaanza kuzungumza kwamba mama yako anataka kukuondoa uhai na hapa mbele ya Maulana ni mimi niliyetaka nikuue ili nizidi kuwa malikia wa kuzimu nimekusumbua sana usiku nilikuweka ndani ya jeneza nikakulaza juu ya makaburi nimekulisha nyama za watu hakika nilikuchosha mme wangu leo na juta chozi la damu la nidondoka nalia kilio kikuu kinachoniunguza mwili na hata nafsi ghafla Janet alisita kuendelea kuzungumza baada ya kumuona Desmond akiwa anatetemeka kwa asira machozi njia mbili mbili aliyaachia mwagike yakaluanisha mashavi yake na kudondoka sakafuni Janet alipaza sauti Desmond akiwa ameyatumbua macho yake Moyo wangu unavuja damu. Unazononeka kwa uchungu. Nitamwambia nini mama yangu? Nilimsukuma akadondoka chini. Nilimtolea maneno machafu nikijua ni mchawi. 
uchungu aliyopata leba bado nikamongezea tena uchungu katika nyakati zake hizi za uzee chozi alilonililia mama linaniadhibu ndani ya moyo wangu limeacha jeraha kubwa sijui ni nyuzi ngapi zitaweza kushona nitauweleza nini ulimwengu nitasari sara gani ili nisamehewe niliyafanya matokeo yake ni machungu maumivu na uzito wa moyo tenda wema wende zako mema yote niliyokutendea ndio malipo yake haya Janet Desmond akiwa bado anazungumza alimrukia Janet na kumkaba shingoni akawa anamzungusha huku na kule kwa lengo la kumnyonga mpaka afe. Manumbu pamoja na Padre James walimzuia kisha wakamvuta Janet na kumweka pembeni. Janet mwili mzima uliloa machozi na jasho za maumivu. Akasimama na kupiga magoti mbele ya mama yake Desmond ambaye alikuwa amejinamia chini machozi yakimchuruzika na kudondoka katika miguu yake. Nimepiga magoti mbele yako mama yangu mpendwa. Niwie radhi. Nimeutesa moyo wako. Nimekusababishia ulemavu kwa sababu ni mimi niliyetengeneza. Kwa sababu ni mimi niliyetengeneza ile ajari na nilitaka nikuondoe uhai. Nazungumza haya nikiwa mtupu ndani ya moyo wangu. Hakuna nilichoficha. Ulimwaga chozi lako na kuchuruzikwa na damu kwa ajili yangu. Nimeuondoa upendo, ucheshi, busara dhidi ya mwanao Desmond. Hakika nilikuwa zaidi ya shetani niliyefurahia maisha yale pasipokujua ni machungu na yanaumiza. Sina ndugu mimi katika ulimwengu huu. Sina baba, sina mama, sina kaka, dada wala shangazi. Baadhi yao nilikunywa damu zao na kuwaua kabisa. Waliondoka duniani kwa maumivu makali ila mimi sikujali. Leo moyo wangu umelainika na hitaji msamaha na jiona sifai tena kuwa hai. Janet aliangukiwa na kilio kizito. Akaikumbatia miguu ya mama yake Desmond. Kifua chake kilikuwa kinapanda na kushuka. Akawa anazivuta kamasi machozi yalimuishia na sauti kukwama. Usilie mwanangu. Alizungumza mama yake Desmond akiwa anajaribu kumtuliza Janet. Siwezi kulizuia chozi hili mama. Ni unyama niliofanya ndio unaotoboa moyo wangu na kuruhusu damu na maji kunichuruzika. Mume wangu alitamani sana mtoto. Lakini hakulitambua hili kwamba kila nilipokuwa nikipata ujauzito nilikuwa naelekea kuzimu. Nalipasua tumbo langu na kutoa katoto kisha natumia mafuta yake kupakwa ili nizidi kuwa malikia wa kuzimu. Ni mimi takriban tano nilifanya hivyo. Na nyuta muda mwingi nimepoteza katika mambo ya kishetani. Hiyo haitoshi mama. Nilimuua mke wa rafiki yake na Desmond. Yaani nilimuua mke wa Manumbu. Kabla Janet hajamaliza kuzungumza, Manumbu alichukua kisu juu ya meza akamrukia Janet. Kwa bahati mbaya, kisu kile kilimchubua kidogo, damu zikaanza kumchuruzika Janet. Kumbe ni wewe ulionizawadia simanzi, majonzi na maumivu ya milele? Alifoka kwa sauti ya Juma nomo. Alipofariki mke wangu, nilikuwa na majonzi zaidi kuliko siku zote za maisha yangu. Nilisiku na kwamba, nilisika na kwamba sikustahili kuishi tena. Alizungumza manombo huku machozi yakimwagika na kulawanisha mashavu yake. Weka kisu chini. Kumbuka awae kwa upanga naye atakufa kwa upanga. Usilipize baya kwa baya. Alikemea Padre James. Hapana padri, hapana, mwacha niwe, na istahili kwa yale niliyotenda. Shemeji Manumbu, njoo, na kuita shemeji yangu njoo. Hiki ndicho kilio changu cha mwisho. Chukua kisu, nichinje kama wachinjavyo ngombe, ili moyo yenu ipate nafuu. Ni mimi huyu niliyemuua Deusi na baraka nikanywa damu ikiwa ya moto. Hivyo nami nikateni kichwa. Ni weni niwapishe muendelee na maisha yaliyo bora. Desmond usilie mme wangu. Muda mwingi ulipoteza na nguvu nyingi ulitupa kwa ajili yangu. <laughs> Ukijua umepata mke, nami mwanzo siku ya penda maisha yale. Janet alipomaliza kutamka. Janet alipomaliza kutamka maneno hayo, alijilaza chini, akainyosha shingo yake. Shemeji, niko tayari kufa. Njoo nichinje sasa. Nimelala chini kama afanyavyo ngamia. Alipotamka maneno hayo, 
Janet aliyafumba macho yake ili asiweze kushuhudia jinsi atakavyochinjwa. Mama Desmond, Padre James, Manumbo na Desmond walijikuta chozi likiwa dondoka baada maneno hayo ya mwisho aliyoyatamka Janet. Yalikuwa ni maneno yenye majuto ndani yake ndipo Desmond akasimama akaenda akamuinua Janet na kumkumbatia kwa nguvu sana huku machozi yakimbubujika mithiri ya bomba la mvua Janet wangu mimi sina mamlaka ya kuhukumu wewe umetubu umeungama makosa yako chuzi ulilodondosha limeusafisha moyo wako hakika umezaliwa upya namshukuru Mungu aliyejifunua kwetu na kumuumbua shetani mchana kwa upe na kupokea upya kipenzi changu nimekusamehe umejuta na kukiri uwepo wa baba yetu wa mbinguni Desmond hakusikika tena anachokiongea bali ni kilio cha kuikui kilitawala kwa wakati ule Desmond upokee moyo wangu machungo na machozi yanayokububujika ni sababu yangu niliaishi maisha ambayo katu sihitaji kuyakumbuka pole mme wangu na uona mwili wako umekufa ganzi msamaha wako utaifufua upya furaha yangu nitalienzi lako penzi yani daima na hata milele alitamka Janet akiwa amemkumbatia Desmond kimya kilitawala kwa sekunde kadhaa kila mtu alikuwa akitafakari kwa namna yake jinsi Mungu alivyotenda maajabu katika familia hiyo Shetani kaondoka kwa aibu sana. Kaondoka bila kuaga kama ifanyavyo njaa. E Mungu mwenyezi wa milele, kwa wema wako na huruma yako ya ajabu. Umetaka watu wako waokoke, watubu na kujutia makosa yao. Utukinge na adui zetu wasitusumbue saa ya kufa kwetu. Bali tuongoze naye kwenye utukufu wako mkuu. Tunaomba hayo kwa njia bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Walitikia wote kwa pamoja baada ya Padre James kuongoza sara hiyo fupi. Desmond pamoja na mama yake walitazamana usoni. Wakaachia tabasamu pana lenye furaha tele usoni. Mvua ya furaha iliyojawa na tumaini jipya ilinyesha hapo ndani. Wakashikana mikono kwa pamoja kama ishara ya upendo uliotukuka. Asante sana baba mbinguni kwa kunyunganisha tena na familia hii na kuirejesha amani na upendo uliotoweka hapo awali. Umeniokoa kutoka malikia wa kuzimu na kuwa malikia wa familia bora yenye hofu ya Mungu. Asante sana baba. Nitalishika neno lako na kuhubiri njili mpaka mwisho wa uhai wangu. Mungu abariki nyote wenye kumtii na kumheshimu yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Alizungumza Janet kwa unyenyekevu wa hali ya juu huku magoti yake yakiwa sakafuni. Huu ndio mwisho wa simlizi mzuri kabisa ya Malikia wa Kuzimu. Tangu dakika ya kwanza mpaka hivi sasa, ninaamini utakuwa umejifunza mambo mengi sana katika maisha. Simlizi hii ya Malikia wa Kuzimu imeandaliwa na Lovi Pius Kijogo. Mtunzi wa simlizi hii ya Malikia wa Kuzimu ni Lovi Pius Kijogo. Na niliyekusimulia simulizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix Entertainment. Unaweza ukatupata kwa simu namba 0677 Kumbuka kusubscribe channel hii kisha bonyeza alama ya kengere ili uwe wa kwanza kusikiliza simulizi mpya tunaweza kuletea. Bye bye.